eksytettyjä orpoja, kö- köyhiä, leskiä. Niillä ei ole ollut niitä elämän lähtökohtia, kun syntynyt siinä. When we are weak, we are strong. Ja miettikää opetuslapsia, miettikää opetuslapsia. Ei se ole mitään, jos joku tosi oppinut kertoo Jeesuksesta. Mutta jos joku semmoinen kertoo Jeesuksesta, joka on ikinä siitä mitään lukenut, silloin se Herra Jeesus just tulee. Amen! Mitä silloin, jos olet opetellut nämä sanat tulkoa, mitä silloin väliä? Puhun itselleni. Eli just... <laughs> Eli just se... Ja yksi encounter with God, yksi semmoinen tapaaminen Herran kanssa. Hän voi näyttää sulle vaikka hetkessä kaikki maailman kirjat läpi. Tänä iltana jollakin voi tapahtua semmoinen. Ihan oikeasti! Juhlitaan vielä. He reigns. Otetaan vähän miesvoimaa. Tulee vähän tasapainoa. The song of the rhythm Rising from the African plain Is the song of the forgiven Drowning of the time of sun rain
Oikein lämpimästi tervetuloa Odota ihmettä kiertueen viimeiseen tilaisuuteen tänne Helsinkiin. Anna itsellesi tervetuloa aplodit. Kiva kun olet tullut tänne. Kiva myöskin, että kaikki TV7 Plusan katsojat olette mukana. Tervetuloa myöskin teille lämpimästi tänne. Meillä on tänään mahtava ilta tiedossa. Ootko samaa mieltä? Amen. Uh, Lahtelaiset kyllä huus tässä kohtaa kovempaa eilen. Tuleeko meille tänään mahtava ilta? Joo! Amen. No niin, heräsän se Helsinkikin vihdoin ja viimein. Hyvä. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Kiitos herralle. Raamattu sanoo roomalaiskirjeessä kolme ja kesä 22 eteenpäin näin. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen, Kristukseen kaikille, jotka uskovat. Ei tässä ole mitään eroittelua sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Voitko sanoa tähän aamen? Eikö ole mahtava asia, että me saadaan tulla osalliseksi Jumalan kirkkaudesta ja hänen vanhurskaudestaan? Halleluja! Meillä on ollut kyllä huikea reissu ja... Olisi mahtavaa kertoa siitä paljon, mutta mä jätän sen dokumentin varaan, mitä me ollaan kuvattu. Meillä nimittäin on kuvattu koko reissusta dokumenttia. Haluatko nähdä sen joku päivä? Yes. Sä näet siinä dokumentissa, mitä Jumala tekee Suomen kaduilla, kujilla ja aitovierillä ja näissä kaikissa kokouksissa, mitä me ollaan pidetty tämän yhdeksän päivän aikana. Ja se on ihmeellistä. Jumala liikkuu Suomessa, voitko uskoa? Se on mahtava asia. Meillä on ollut ilo pitää vieraana pastori Tommi Liljaa. Voidaanko antaa hänellekin suuret aplodit? Tänään me ollaan täällä Esy Churchissa ja aivan mahtavaa, että tämä seurakunta on avannut meille ovet ja missä pastori Veikko on. Mihin Veikko hävisi siellä? Pastori Veikko tulee sinäkin toivottamaan tervetulleeksi tämä mahtava väki, joka täällä on täyttänyt koko sali. Veikko, ole hyvä. Kiitos ja tervetuloa. Tosi kiva nähdä teitä kaikkia täällä tänä iltana. Kuinka moni teistä odottaa ihmettä? No ei toi oikein vakuuttanut. Otetaanpa uudestaan. Kuinka moni teistä odottaa ihmettä? No joo, nyt mä haluan olla vakuuttunut, että ollaan tässä odota ihmettä tapahtumassa tänä iltana. Oikeastaan tota, ei sen pitempiä puheita tähän alkuun, mutta... Tota, Tällainen raamatun kohta, mikä mulla on koko ajan tässä pyörinyt mielessä, ja kun tämänkin, tämän kiertueen puolesta on rukoiltu, tämä meidänkin seurakunnassa ja itsekin on sitä tehnyt, mitä apostolien teoissa 
opetuslapset rukoili heti sen jälkeen, kun heitä oli aika ikävästi vainottu ja ahdistettu ja kiusattu. He rukoilee sitä, että anna palvelijoidesi kaikella rohkeudella puhua sinun sanasi. Ja entäs sitten? Ja ojenna sinä kätesi. Ja kuka on se Herran ojennettu käsi? Hän on pyhähenki. Ja hän on täällä. Ja eikö niin, että toivotetaan nyt oikein pyhähenki vielä tervetulleeksi? Sanotaan tervetuloa pyhähenki. Koska hän tulee tekemään täällä asioita. Ja odotetaan tosiaan sitä ihmettä, että nyt kun se siellä istut, niin älä odota, että se ihme tapahtuu vasta joskus siellä rukouspalvelussa. Koska Herra voi henkensä kautta liikkua ja vaikuttaa ihan koko ajan. Ylistyksen aikana, puheen aikana, milloin tahansa. Herra voi tehdä sen, hän haluaa tehdä sen. Odotetaan ihmettä. Koska se apostolien rukous jatkuu, ojenna kätesi niin, että sairaata paranee. Ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimessä. Ja Jeesuksen nimessä me ollaan täällä koolla, me odotetaan ihmettä. Ja tämä maailma myöskin haluaa nähdä. Tämä maailma on kuullut paljon, sanoja on kuultu paljon, puheita on kuultu paljon. Mutta nyt on se aika, että myöskin tässä Suomen maassa ihmiset saa nähdä, että on elävä Jumala. Ja hänen poikansa Jeesus Kristus. Elää ja voi hyvin ja tekee ihmeitä tänäkin päivänä. Amen. Kiinnostaako sinua nähdä, ketkä ihmiset on ollut koko ajan mukana tällä kiertueella? Joo. Haluaisitko nähdä meidän tiimin? Joo. Tämä tiimi on kulkenut lähes 2000 kilometriä. Meri mukaan yli, mun navigaattorin mukaan vähän alle, mutta ei se mitään. Meri tietää, hän on ajanut kymmenen vuotta rekkaa ja lähti meidän pussikuskiksi tälle reissulle. Meri on meidän tiimissä. Ajo tuossa toissa päivänä kymmenen tuntia valittamatta kertaakaan, että väsyttää. Aamukuudelta lähti liikkeelle. Sitten meidän tiimissä on Päivi. Missä Päivi on? Hyvä Päivi. Päivi on ollut mukana kirjapöydällä ja evankeliointitiimissä. Sitten meidän tiimissä on ollut Tommi. Entisestä rikollisesta tuli Jeesuksen seura ja evankeliumin julistaja. Toinen kriminaali, missä meidän Samppa on, josta tuli kans Jeesuksen seuraaja. Innokkaasti julistanut kadulla evankeliumia, saanut johdattaa ihmisiä. Jeesukselle joo, tulkaa vaan tänne paremmalle stakelle. Sitten meidän tiimin evankeliointijohtajana on toiminut Joonas. Tuu jo tässä kohtaa alavalle. Meidän rukousjohtajana on toiminut Mika. Ja sitten meidän mediatiimi otetaan viimeisen, että kuvat on kohillaan. Petteri on juossut kaduilla kuvaamassa kaikki ihmeet, kaikki uskoontulot ja kaikki mahtavat jutut. Sitten meidän äänestä on vastannut viimeisen kahden päivän aikana Iiro, tänne. Sitä ennen vastasi Jani, joka oli seitsemän päivää mukana. Ja koko videotuotannosta on vastannut Petri, joka mahtavalla todistuksella eilen osallistui myös julistustehtäviin. Ja meidän pääpuhujana tietysti on ollut pastori Tommi, joten tuohon meidän keskelle. Tämä porukka on ollut liikkeellä. Tästä saa ottaa nyt kuvia. Nyt saa ottaa kuvia. Tämä porukka on laittanut kirjaimellisesti itsensä likoon evankeliumin puolesta. Tommi halusi sanoa jotakin hyvää ja me keksittiin äsken tuolla, että Suomi on aina parempi jääkiekossa kuin Ruotsi! Yeah! Okei, okay, kiitos, mahtava tiimi. Sitten meillä on ollut tietenkin täällä 
tämmöisinä osa-aikaisina matkalaisina, heille voi antaa kanssa aplodit. Muun muassa Mirkka Jantunen on ollut mukana, Teemu ja Minna Tapio on ollut mukana. Ketkä on kaikki meillä ollut mukana? Eli, Elina ja Ari Ketonen ja paikallisseurakunnista on ollut aina tiimit mukana. Te olette tehneet aivan huikeita duunia, te olette järjestäneet aina paljon asioita valmiiksi. Koko sydämestäni ja koko tiimin puolesta kiitän teitä jokaista. Ihan huippua. Mutta tota, nyt me annetaan Joonakselle pieni puheenvuoro. Hän saa raportoida vähän, mitä kadulla on tapahtunut, mutta tämä on myös toinen erityinen syy tälle illalle. Tu kertoo. Yes. Mahtavaa, halleluja. Voidaanko antaa Jeesukselle isot aplodit? Halleluja. Mä, mä haluan sanoa, että, että kun mä sain kutsumme vuosi sitten, alettiin suunnittelemaan tätä reissua, niin mä olin, Jes, mä pääsen vihdoinkin kertoa koko Suomelle evankeliumista. Mä en tiedä, kuinka moni teistä tietää, mutta seitsemän vuotta sitten mulla oli vakava onnettomuus, jonka johdosta mä kuolin. Mä irtosin ruumiista, mulle näytettiin mun elämä ja mä sain kuitenkin mahdollisuuden tulla takaisin. Mä valitsin tulla takaisin ja puoli vuotta myöhemmin Jeesus pelasti mut ennen kuin mä tap- melkein tapoin itteni. Ja, ja silloin mä päätin, että mä aion julistaa evankeliumi, mä aion kertoa Jeesuksesta koko maailmalle. Ja Viisi ja puoli vuotta sitten Jumala puhui mulle, että sä tuut kiertää bussilla ympäri Suomea kertomassa evankeliumia. Ja silloin Jumala puhui mulle, että tulee ole erityinen tapaaminen tämmöisen saarnaajan julistajan kanssa ja silloin sun elämä tulee muuttumaan. Ja tasan viisi vuotta sitten päivälleen tässä seurakunnassa, niin tämä tää saarnaaja oli täällä ja hän silloin profetoi mulle vielä, että sä tuut kiertää Suomea evankeliumin kanssa. Mutta silloin tapahtui jotain muutakin. Silloin sunnuntaina, perjantaina Jumala näytti mulle näyn, että mä tuun tapaa sunnuntaina mun vaimon täällä. Ja mä olin Jumala, että no on ehkä jonkun kivan tyypin, että otapa nyt iskää ihan rauhallisesti. Mutta sunnuntaina, kun kokous oli päättynyt ja se oli profetoinut mulle, se julistaa, että sä tulet kiertää Suomeen, niin mä tapasin mun vaimoa istumassa tuolla takana. Kaksi viikkoa myöhemmin mä kosin sitä, kolme kuukautta myöhemmin me oltiin naimisissa, mutta nyt mun vaimo istuu täällä eturivissä, Outi. Ja, ja Outi on ollut mulle, mulle mun elämäni tärkein ihminen. Kiitos siitä, että sä jaksat mua ja, ja tota, kär, kärsit mua. Mutta se, mitä mä oon nähnyt tämän reissun aikana, on se, että suomalaiset haluaa kuulla evankeliumin. Me ollaan menty kaduille ja me ollaan sanottu joka kerta, että Jumala, jos sä et halua, että me mennään tonne, niin lähetä meidät kotiin. Mutta jos sä haluat, että me mennään tonne, niin ilmesty. Tuu sinne ja näytä, ilmesty ihmeen ja merkein. Me ei haluta mennä sinne väittelemään ihmisten kanssa. Me ei haluta mennä sinne julistaa helvettiä ihmisille. Me ei haluta mennä sinne hakkaa raamatul päähän. Vaan me halutaan, että ihmiset kohtaa Jumalan siellä. Ja me ollaan nähty, kun ihmiset on parantunut. Me ollaan nähty kymmenenvuotiaat poikia täyttyvän pyhällä hengellä. Ja antamaan, elä, antamaan el- elämänsä Jeesukselle. Me ollaan nähty hermokipuja parantuvan. Ja mä sanoisin, että koko tämän reissun aikana me ollaan nähty noin 150 ihmistä. Joko uudistuvan tai antamansa elämänsä kokonaan ensimmäistä kertaa Jumalalle Suomessa. Halleluja! Ja sen lisäksi satoja ihmisiä, ketä pyhähenki on varustanut, koskettanut, parantunut. Ja mä voin sanoa yksi semmoinen valhe, mikä mulle on tällä reissulla vielä niin kiteytynyt. Se, että uskovassa ei voi olla demoneita. Uskova ei voi olla demonin possessoima, hallussa, hallitsema, riivaama. Mutta mä oon tällä reissulla saanut itse omin käsi vapauttaa 30 kahlittua kristittyä demoneista ja nähnyt, kun niiden on muuttunut niiden kasvot. Ja tätä mä haluan puhua enemmän Suomessa, että se valhe saa murtuu täällä Jeesuksen nimessä. Että me saadaan vapauttaa kristittyä, koska vapautuminen on lasten leipää. Mutta mä haluan sanoa yksi isoin todistus, mitä Jeesus tekee. Sampa ja Tomppa, voitteko te tulla tänne? Me oltiin Kemissä. Ja mä sanon teille, että nämä kaksi jätkää, mennään kahdeksan vuotta taaksepäin, niin te olisitte nähnyt niiden kasvoilla vaan pelkkää kylmyyttä, pelkkää kovuutta. Ja se sisäinen lapsi, joka siellä sisällä on, niin, niin se on ollut piilossa. Mutta kun me oltiin kemissä ja kokouksessa, tuli, sä sanoit jotain halleluja tai jotain vastaavaa, aamen. Ja me alettiin hihittämään siinä, me vaan, meillä tuli hepuli. Ja mä katoin yhtäkkiä, että nämä kaksi ei pysty pidättelemään nauruun. Ja mä näin, ne oli kuin pikku poikiin, ne oli kuin pikku lapsia siinä, täynnä iloa. Ne oli niin täynnä isän rakkautta, että se ei pysynyt sisällä. Ja mä sanoin, että se on Jeesuksen ihme, se on Jumalan ihme, että kahden rikollisen, kahden kylmän ihmisen, jotka on nähnyt hirveitä asioita, elämä muuttuu niin, että ne pomppia ja nauraa ja hihittää kuin pikku lapset. Ja ekana päivänä, kun me lähdettiin kaduille, niin ne oli molemmat vähän ujona ja ei oikein tiiä, 
Mutta viimeisinä päivinä ne on mennyt, ne on kertonut Jeesuksesta, ne on rukoillut ihmisten puolesta ja ne on vaan muuttunut ja rohkaistunut. Ja tätä me halutaan lisää. Haluatteko te lisää tätä? Haluatteko te lisää Jeesusta? Haluatteko te lisää pyhää henkeä? No sitä on luvassa. Halleluja. Kiitos Jeesus. Amen. Aivan huikea Joonas. Annetaan Joonakselle vielä aplodit. Yhden ryhmän mä halusin ottaa näin erilleen, jolle me annetaan erikseen kiitos aplodit. Ja oikeastaan tämä ryhmä on tehnyt tämän kaiken mahdolliseksi, mitä sä näet just nyt parhaillaan ympärillä ja mistä sä oot kuullut todistuksia tähän asti. Meillä on WhatsAppissa ollut, ää, olisiko se ollut kaksi-kolme viikkoa ennen tätä kiertuetta, perustettiin ryhmä, johon alkoi liittyä ihmisiä esiin rukoilemaan tämän ryhmän puolesta. Ja siinä ryhmässä on ollut parhailla yli 80 ihmistä hyvän matkaa parhaillaankin, jotka ovat rukoilleet ja tehneet sen mahdolliseksi, että me tämän tiimin kanssa ollaan voitu mennä. Annetaanko tosi isot aplodit tälle esirukousryhmälle? Suomessa on aika myöskin niin tota, lopettaa... Ää, Tavallaan semmoinen niin väheksyminen esirukoustyöstä. Me ollaan vähän niin ajateltu, että ne on vaan niitä, jotka on siellä piilossa ja niin tota, niitä ei ikinä nosteta ja ne vaan tekee duunia siellä taustalla. Me täytyy arvostaa, opetella, opettaa, opetella arvostamaan sitä, mitä esirukoilijat tekee. He ei ole lavalla, mutta he tekee välillä enempi työtä kuin ne, jotka on siellä lavalla. Se on juuri näin. Joten mahtavaa. Kiitos kaikille esirukoilijoille. Mutta sitten ihan kaikkein suurin kiitos me annetaan jo tässä vaiheessa. Haluatteko te antaa kiitoksen kaikkein korkeammalla? Hänelle, joka on meidät lähettänyt. Jos hän ei lähetä meitä, niin ei me olisi menty. Annetaan tässä kohtaa kiitos Jeesukselle! Halleluja! Hänelle kuuluu kaikki kunnia siitä, mitä tänäkin iltana tulee tapahtumaan ja mitä kaikkea on tapahtunut. Hän on sen ansainnut. Ja hänen takia me tätä tehdään. Kiitos Jeesus. Nyt mä annan puheenvuoron mun ystävälle, pastorille, ää, naama kaimalle. <tos> Tunni Mika tänne vielä. <tos> Kattakaa nyt. Meillä on Mikan kanssa mitään sukua. Todistettavasti. Mutta jatkuvasti me saadaan palautetta toistemme tekemisistä. <tos> Milloin Mika on kirjoittanut hyvän parantumiskirjan? Ja milloin mun kautta on tapahtunut joku ihme. Ja mä oon ajatellut, että mä käytän hyväkseni tätä. Tiedättekö miten? Jos mä mokaan, niin se, on, se oli Mika. Jos Mika saa kunnia, hei, se olin kyllä minä. Ei vaan. Vitsit vitsinä. Mutta Mika, mahtava veli, toi super iso lisän tähän kiertueeseen. Lupautumalla mukaan, lupautumalla esirukousjohtajaksi. Koska moni asia olisi jäänyt tekemättä ja vailinaiseksi, jos Mika ei olisi ollut mukana. Annetaanko aplodit myös Mikalle ja sitten Mikalle puheenvuoro. Ihan kohta me annetaan sinulle mahdollisuus osallistua tähän evankeliumin työhön, jota Suomessa tapahtuu juuri nyt. Avaatko raamatusta Markuksen evankeliumi 16. luku ja 20. Jos sulla on raamattu, avaa se sieltä. Puhelin sulla on kuitenkin mukana, sieltä se avautuu. Kaikki. Markus 16 ja 20. Mä oon tosi kiitollinen tästä kiertuesta. Yhdeksäs kokous ei menossa. Voitte vaan arvata, minkälaista tämä on. Heti, niin kuin joka päivä vaan matkustetaan, valmistellaan ja kokous. Ja sit sä yrität yöllä etsiä hapuilla, missä olisi lähin sauna, että sä pääsit vähän niin kuin palautumaan. Ja mutta tässä me vaan ollaan. Opetuslapset lähtivät matkaan ja saarnasivat kaikkialla. Herra toimi heidän kanssaan ja vahvisti sanan tunnusmerkeillä. Herra toimi heidän kanssaan ja vahvisti sanan tunnusmerkeillä. Tämä on nyt totisesti tapahtunut. Ja me emme kerro sitä sen takia, että me täällä prassailisimme ihmeillä, vaan me halutaan sytyttää jokaisessa meissä palo Jeesuksen puoleen. Sen takia me kierretään tuolla. 
Me emme kierrä ensiästi, että me saataisiin jotain palvelutyötä nostettua. Tässä ehkä ainut, jonka palvelutyöni on tämän meidän ruotsalaisen veljen, mutta me ollaan sen takia, että Suomen seurakunta syttyisi. Sen takia me on väsytetty itteemme ja kaikki muut on ollut väsyneet, paitsi Jarno, koska hän ei myönnä sitä. Ja se on valtava etuoikeus. Kun mä olin nuori, mä sanoin kyllä Jeesukselle. Ja, ja tiedättekö, kun sä laitat kaiken peliin, niin sit Jumala alkaa tekemään sun elämässä asioita. Jumalan armon avulla. Sen takia me on kierretty, että tämän vaikean puolentoista vuoden jälkeen, halo, halo, Jumala alkaa sytyttelemään seurakuntaansa tässä maassa. Ja nyt me kutsutaan sinua tähän mukaan. Tämä kiertue on tehty uskossa. Meillä ei ollut mitään etukäteisrahoituksia. Budjetti on ollut noin 20 000 euroa. Me luotetaan Jumalaa, meillä on täys lepo. Mutta nyt me kutsutaan sinua mukaan tähän. Jos sä haluat saada hedelmää omalle taivaalliselle tilillesi, kysy Herralta, miten minä voisin olla tässä mukana. Mä voin kertoa, että meidän paikallisseurakunta on nyt tänään omalta osaltaan tähän osallistunut. Me ollaan haluttu laittaa Mirkan kanssa omalta osaltamme eri tavoilla olla mukana. Ja se on suuri etuoikeus. Ja tota niin, Tiedättekö, kylväminen ja niittäminen on valtava etuoikeus, koska Jumalan huolenpito vapautuu sun elämän ylle. Sä voit nähdä Jumalan huolenpito. Sellaisia asioita, mitä sä et itse pysty järjestämään, niin Jumala järjestää sun elämää. Kuulitko, Jumala järjestää asioita, kun sä kuuntelet häntä, rakastat häntä ja kylvät, kun hän puhuu. Ne jotkut asiat ei kuulu sulle, ne kuuluu Jumalalle. Kyllä. Ja jotkut teistä pystyy tänään tekemään jotain merkittävää. Ja kun sul tulee se ajatus mieleen, niin ole rohkea, tee se, Herra haluaa sua siunata, ja sillä mennään. Nyt mä annan ohjeet, millä tavalla te voitte osallistua, me voimme kaikki osallistua. Eli täällä paikan päällä käteisellä, kiitos Jumalalle, meillä on edelleen käteinen. No, se avautuu osalle teistä myöhemmin, miksi se on tärkeää. Sitten korttikone on missä? Täällä. Näyttäkää paikka, mihin tulee korttikone. Eli siihen voitte alkaa nyt heti jonottamaan, nopeat pääsee nopeammin. Sitten on pankkisiirtoja, elävät virrat seurakunnalle. Pyydä kokousavustajalta pankkisiirtoa. Sulla on ehkä joku summa mielessä, mutta sulle ei ole nyt käteistä tai korttia, mutta sä haluat antaa, niin sä voit myöhemmin sen laittaa sinne sitten. Niin pyydä heiltä korttikonetta. Sitten, onko tässä... Kaikki, jotka sieltä ruudun välityksellä katsotte, soita numeroon 0600 170 77. Se on 10 euroa. Voit soittaa vaikka useamman kerran. Ja siinä on tilinumero ja siinä on viite. Ja laita se siihen viitteeseen 1724. Silloin se kohdentuu niin tätä kampanjaa varten. Nyt Herra, siunatkoon sinun lahjasi. Annetaan koko sydämestämme. Iloisella sydämellä ja odotetaan, että Jumala tuo hedelmää sinun elämääsi, minun elämääni, niin kun me ollaan kylvämässä Jeesuksen nimessä. Käykö näin? Käykö näin? Miksi te olette niin vaisuja nyt? Ettekö te ole iloisia antajia? Hyvä. Nyt me tehdään tämä antamisen hetki, ylistetään ja sitten evankelista pääsee vauhtiin. Ja tänään on tulossa mahtava rukouspalvelu. Me tullaan palvelemaan kunnon tiimillä teitä, ja meillä ei ole mihinkään kiire. Me ollaan yhdeksän kaupunkiin menty, me voi olla täällä ihan rauhassa. Katsotaan, miten kauan Veikko antaa meidän olla täällä. <tos> hyvä, mutta ylistäjät, olkaa hyvä. Ja kun olet antanut, nouse ylös ja ylistetään Herra. Annetaan kokousavustelle rauhassa aikaa palvella. Yksi vain on arvollinen. 
sound here? Onks meillä ääntä? Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. <laughs> Amen. Amen. It's wonderful to be in Finland. On upeeta olla Suomessa. It's wonderful to be in Helsinki. Upeeta olla Helsingissä. Amen. Amen. You know, no, before I start to preach today, ennen kuin mä alan saarnaamaa tänään, I would like to pray with you. Mä haluan rukoilla teidän kanssa. Amen. Because Amen. there will be an Uh, I mean something that will be a release here tonight. Se tulee olemaan tänään vapauttaminen. Amen. Amen. Do you expect the miracle? Odota, oletatteko te ihmeen tapahtuvan? Because I expect something to happen. Koska mä olet, oletan ja odotan, että jotain when, tapahtuu. When I prayed for this morning, uh, prayed for the meeting this morning. Kun mä rukoilin tapaamisen puolesta tänä aamuna. I had one message. Mulla oli yksi sanoma. Then God had changed it. Et, ja Jumala kuitenkin muutti sen. So I know that something that God wants to do here. Mä tiedän, että jotain, mitä Jumala haluaa täällä tehdä. Amen. Amen. That will touch you. Se tulee koskettamaan sua. And that will help you. Ja se tulee auttamaan sua. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So Amen. can we just stand up together? 
seisomaan. And I want you to lift up your hands. Ja mä haluan, että nostatte kädet. All over, lift up your hands. Nostakaa kaikki kädet. And then pray in the name of Jesus. Ja mä rukoilen Jeesuksen nimessä. Can, piano, Can we pray in the name of Jesus? Voidaan me rukoilla Jeesuksen in the name nimessä. Of Jesus Isä Christ. Jeesuksen nimessä. We thank you. Me kiitetään sua. That you are here. Et sä oot täällä evening. tässä Amen. tapaamisessa. I thank you for all the wonderful people that you love. kaikista upeista ihmisistä, joita sä rakastat. I know that you love them. Mä tiedän, että sä rakastat heitä. I know that you have a wonderful plan for their life. Mä tiedän, että sulla on upea suunnitelma heidän elämälle. And I pray that tonight, Father, in the name of Jesus, tänä iltana, Isä Jeesuksen nimessä, you will help them sä autat heitä to come into the plan. tulemaan siihen suunnitelmaan. And there was a healing that will be released tonight. Ja on parantuminen, joka tullaan vapauttamaan tänään. And that tänään. healing is for the body. Ja se pa- va- parantuminen on keholle. And that healing is for the spirit. Se on hengelle. But that healing is also for your soul. Mutta se on myös sun sielulle. So in the name of Jesus. Joten Jeesuksen nimessä. I pray for every wound inside of here. Mä rukoilen jokaisen haavan puolesta, joka täällä on. I pray for those who have a wound of rejection. Mä rukoilen niiden puolesta, kenellä on hylkäämisen haava. A wound of depression. Masennuksen haava. A wound of trauma. Trauman haava. That you will heal. From inside tonight. Sisältä tänään. So when we leave, hallelujah. Ja kun me lähdetään, hallelujah. Come on now. When we Come leave. On, kun me lähdetään. Amen. When we leave tonight. Kun me lähdetään tänään. Someone, something will have left you. Joku on jättänyt sinut. And a healing will start from inside and go out. Ja parantuminen alkaa sisältä ulospäin. Hallelujah. Can you say in the name of Jesus? Voitko sanoa Jeesuksen nimessä? I'm here tonight. Mä oon täällä tänään. To be, to be restored olemaan ennallistettuna and to be released ja olemaan vapautettuna into what Jesus he has for me siihen mitä Jeesuksella on minulle haleluja haleluja can you say and i know ja voit sä sanoa mä tiedän that Jesus is not here to condemn me että Jeesus ei ole täällä tuomitsemassa mua he is here to restore me hän on täällä ennallistamassa mut he is here to lift me up hän on täällä nostamassa mut and to heal me ja parantamassa mut and to guide me into the plan he has for my life ja ohjaamassa mut hänen suunnitelmaansa Now the release is coming. Can you shout? Jesus. 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 Amen. Amen. Shall we give Jesus a big hand? Amen. Amen. And I thank you to the wonderful worship team. Kiitos tässä upeasta palvonnasta tänään. You will help me at the end. Okay. Tack så mycket, Tommy. <laughs> Amen. Amen. <laughs> you surprised me. Så yllätit mut. Yeah. <laughs> Please be seated. Voitte istua. Amen. Amen. I was surprised when he spoke Swedish. Mä olin yhtä yllättynyt, kun hän puhui ruotsia. As when Jarn Huns, he said that Finland will beat Sweden in ice hockey. Ja, ja, ja kun Jarno sanoi, että Suomi voittaa Ruotsin jääkiekossa. Amen. You know, Amen. I want to say thank you to all of you who are here today. Mä haluan sanoa kiitos kaikille teille, ketkä olette täällä tänään. And I want to say thank you to everybody who has been coming to our services this week. Ja mä haluan kiittää kaikkia, ketkä on tullut meidän kokouksiin tämän viikon aikana. I want to say thank you to the team. Mä haluan sanoa kiitos tiimille. To the church here today. Tänään tälle seurakunnalle. And all the churches. Ja kaikille seurakunnan uh, kävijöille. Amen. Amen. I tell you, I love Finland. Mä rakastan Suomea. When I when I was walking the streets of Helsinki today. Kun mä kävelin Helsingissä tänään kaduilla. I, I said I mean if God is calling me and Karen to Helsinki we will move. Jo, jos Jumala kutsuu muuta yeah. Karenin Helsinkiin niin me tullaan yeah, because, tänne. You know. No it's something about Finland. Suomessa on jotain. Yeah, that's true. There's something about Finland. Se on totta, että Suomessa on jotain. And, and I can feel that we are connecting. Ja mä tunnen että että mä voin mulla on yhteys. Hallelujah. And you know my my name Lilja. Ja mun nimi Lilja. Many many they think that I am from Finland. Monet luulee että mä oon Suomesta. And and I start to question if my relatives, I mean family goes back, we will find someone that is from Finland. Mä itsekin alkanut kyseenalaistaa että tuleeks mun sukujuuresta oikeesti joku suomalainen. Amen. Hallelujah. Amen. So uh, also I want to say this. Thank you Jarno. Ja mä haluan kiittää Jarnoa. Mikka. Mika. Jonas. Jonasta. Tommy and Tommy, Sampa. I mean, uh, Sampa and all of you. Kaikkia teitä. You know when 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 you want to accomplish something. Kun han, kun sä haluat saavuttaa jotain. You always have to do it together with other people. Sun täytyy aina tehdä se yhdessä muiden kanssa. Amen. Amen. I I can be like the the front figure. Mä, mä voin olla se keulahahmo. 
But you are nothing without your friends. Mutta et on mitään ilman ystäviä. And you can never be bigger than your team. Tässä voi ikinä olla isompi kuin sun tiimi. Hallelujah. Hallelujah. Some people they say I only need God. Joku ihminen sanoo vaan että mä tarvii vaan Jumalan. But I tell you then you will be alone. Mutta sit saat yksin. Come on now, then you will be alone. Come on, sit saat yksin. Because everything God is doing, kaikki mitä Jumala tekee, He does through people. Hän tekee sen ihmisten kautta. Amen. Amen. So if you want to work work with God, joten sit kun se työ Jumalan kanssa, then you have to connect with people. Vaatii sen että se yhdistyt ihmisten kanssa. Amen. Amen. So that's my way to say thank you. Joten se on mun tapa sanoa kiitos. Hallelujah. Amen. Romatti kia nantenia. What? The list. Yes. You know. Jonas here. Jonas täällä. He is great. Hän on upea. He he's been with me. He's been with me in Zambia. Hän on ollut mun kanssa Zambiassa. Sikiena Mantenenia. And he has developed. Ja hän on kehittynyt. When I met him first time, he was wild. Kun mä tapasin hänet ekan kerran, hän oli villi. Now he's wild and anointed. Nyt hän on villi ja voideltu. Hallelujah. And and I just love it. Ja mä rakastan sitä. And he has a wonderful wife. Hän on ollut upea vaimo. I told him that I have the most beautiful wife in the world. Mä kerroin hänelle, että mulla on kaikista kaunein vaimo maailmassa. And he said, Tommy, you were wrong. Ja hän sanoi, Tommy, sä oot väärässä. I have. Mulla on. But then he said, but that's that's how it should be. Mutta näin se kuuluis olla. Every husband Jokainen aviomies should think that his wife is the most beautiful woman. Heidän tulisi ajatella, että heidän vaimo on maailman kaunein nainen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. And now, now I don't want to, I mean some of you may be single in here. Ja monet teistä voi olla sinkkuja täällä. But there's one for you as well. Mutta teille on myös joku. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Um, you know, I'm writing letters. Mä kirjoitan kirjeitä. Uh, you know, Paul wrote letters. Paavali kirjoitti kirjeitä. Peter wrote letters. Pietari kirjoitti kirjeitä. The gospel letters. Ne evankeliumit on kirjeitä. And the letters I'm writing, they for free. Ja mä, joita mä kirjoitan, niin ne on ilmaisia. It is paper letters. Se on paperisia kirjeitä. I don't, I mean old school in that way. Mä oon vähän vanhanaikainen sillä Hallelujah. tapaa. Hallelujah. Hallelujah. I'm very old school. Mä oon todella vanhanaikainen. I'm, I, I'm praying in tongues. Mä rukoilen kielillä. Shukura patelene ja mekiä. Eluluja. And then, then when I prepare a letter. Ja kun mä valmistelen kirjeen. You know when I'm preaching here today. Kun mä saarnaan täällä tänään. If I mean the, the word I have got from God. Sano minkä mä saanut Jumalalta. If that is anointed with the Holy Spirit. Jos se on voideltu pyhällä hengellä. Then one message. Niin yksi sanoma. Can touch everyone who is here. Voi koskettaa jokaista täällä. In an individual way. Henkilökohtaisella tavalla. Hallelujah. Hallelujah. And my letter is going out all over the world. And I'm getting feedback after feedback. 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 And I'm Then you can, uh, yeah, write on the back. You saw what Kirjo was saying. Hallelujah. Yo, yo, jos se menee täyteen se lista, niin se voit sit kirjoittaa sinne takapuolelle. Can you slap your neighbor say this is good? Voisit tönästä naapuria sanoitta on hyvää. Come on now, slap your neighbor say this is good. Come on, tönästä naapuria sanoitta on hyvää. Hallelujah. And then I have to t- say t- two more things. Ja mun mahdollisuus on sanoa kaksi asiaa. We have almost sold out all the titles of the books we. Olla myyty melkein kaikki kirjat. We have a book here. Meillä on kirja täällä. Make your money count. Että uh, make your money rahan count. Rahan käyttö. Yeah, make your money count. Rahan käyttö. So so you know it's very important to take care of your finances. No, ja on tosi tärkeää että se pidät huolen sun and, taloudesta. And, and in this book I'm to teaching about finances. Ja tässä kirjassa mä opetan taloudesta. Not about who you, how you shall get rich. Ei miten sä tut rikkaaksi. Because Jesus didn't die for dollars. Koska Jeesus ei kuollut dollareiden takia. Jesus died for souls. Jeesus kuoli sielujen takia. Amen. Amen. But, but he want to give you a foundation. Mut hän haluaa antaa antaa sulle perustan. So that you will always have what you need. Jotta sulla on aina kaikkea mitä sä tarvitset. Amen. Abundantly. Amen. 
yli ylitse vuotavasti. Halleluja. Halleluja. And this book here. Ja tää kirja täällä. You have to know what it is. Sinun täytyy tietää mistä on before kyse. Before you can do anything about it. voi tehdä sille jotain. I, I'm a part of the message today. Osa tämän päivän sanaa. It is from this book so I will not say so much about it. But you know these books they are very expensive. Mutta nämä kirjat on tosi kalliita. And then uh, Jonas books. Uh, ja Jarnon kirjat. He has one book. Uh, Hänellä on myös yksi kirja. Incredible book. Ja se on ihmeellinen kirja. I tried to read it. Mä yritin lukea sitä. It was Finnish. Se oli suomeksi. But it spoke to me in the Holy Spirit. It's Mut a great book. puhu mulle. Shikia namate <laughs> And it, it says something about hockey, I think. Ja siinä puhutaan vissi jotain lätkästä. <laughs> no, but, but it's a good book. Mut se on hyvä kirja. Amen. Amen. And you know, in Sweden it cost 300 ja, uh, euros. Ja Ruotsissa tämä maksaa 300 euroa. But today we will sell it for 10 Mut euros. Mut tänään se on vaan kympin. Hey man, so this is a good bargain. Joten tämä on hyvä tarjous. You can buy, buy the rest what we, have, what we have in store. Sä voit loppuun ostaa loppuvaraston. Then you can go to Sweden and sell it. Ja sä voit mennä Ruotsia myydä sen. Oma tarjati kiela mate enene senene ja katjene. Hallelujah! Hallelujah! Do you expect a miracle here tonight? Do you? Yeah, 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 yeah. Amen. Yeah. So we will read from the word. Are you ready? Are you ready? I said, Are you ready? Kysyn, are you ready? Amen. In some churches, they are so quiet. Jotkut seurakunnat on niin hiljaisia. Amen. We don't believe in quiet churches. Me ei uskota hiljaisia seurakuntia. Hallelujah! I said, We don't believe in quiet churches. Me ei uskota hiljaisia seurakuntia. Amen. Amen. You know when when we're here now we we're here to communicate. Kun mulla täällä meidän täytyy kommunikoida. Amen. Amen. I, I I'm not teaching I, I'm speaking to you. Mä, mä en opeta mä puhun And teille. I want you to talk back to mä me. Mä haluan että puhutte takas mulle. Amen. Amen. Can you promise me that? Voit lupa, luvata sen mulle. Yeah. Okay. okay. We will read from uh, John's third letter. Uh, luetaan Johanneksen kolmannesta John. kirjeestä. You know Before you leave tonight. Ennen kuin te lähdette tänään. I want you to have the feeling. Mä haluan että teillä on se tunne. That whatever happens to you. Et mitä ikinä sulle tapahtuu. Everything will be all right. Niin kaikki kuitenkin järjestyy. Because if you have that feeling that everything will be all right. Koska jos sulla on se tunne että kaikki järjestyy. Then you can go through hell. Niin sä voit mennä helvetin läpi. Because you will know. Koska sä tiedät. That when I'm coming out. Et kun mä tuun ulos. I will be standing up. Niin mä seison. Amen. Amen. But you see, sometimes, Mut joskus, and in many, many lives, ja monet elämät, they have been so hard. On kokenut niin kovia. You have been hit. Et sä oot iskun. So you have lost your hope. Et sä oot menettänyt sun toivon. So even if I pray, preach faith here to you tonight, ja vaikka mä saarnaan toivoa teille täällä tänään, the something of you say is saying, teissä sanoo, it will happen to, happen to everybody else. Et se tapahtuu kaikille muille. But not me. But ei mulle. Because this wound that you have inside of you. Koska se, ha- se haava mikä sulla on sisällä. It will create problems for you. Se luo ongelmia sulle. It will give you I mean you feel you some people they they have such a rejection inside. Joilla on niin syvä hylkääminen sisällä. So I can preach faith and preach faith. Ja tapaan saarnaa uskoa kerta toisensa jälkeen. But as long as this wound of rejection is niin inside of them. Mutta hylkäämisen haava on heidän sisällä. They don't dare to believe. Ne ne ei kehtaa uskoa. That faith is for them as well. Että usko on myös heitä varten. Amen. And that Amen. will press down your self-esteem. Ja, 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 ja sä oot painanut alas sun itseluottamuksen. And the world that we're living in today. Ja se maailma, missä me eletään tänä päivänä. You know, this, this social media thing. Tätä somemaailma. Where you can compare yourself. Missä sä voit verrata itseäsi. All the time. Kaiken aikaa. It creates rejection. Ja se luo hylkäämistä. Because we think. Koska me ajatellaan. That life is a photoshopped. A photo on social media. Et me ajatellaan, että elämä on muokattu kuva sosiaalisessa mediassa. But it's not. Mut se ei ole. Life is much, much more. Mut elämä on paljon enemmän. Amen. Amen. But when we are on social media. Mut kun me ollaan sosiaalisessa mediassa. And we see all these photos. Ja me nähdään kaikki nämä kuvat. And people, they are, uh, I mean, they are, they are updating wonderful things. Ja ihmiset päivittelee upeita asioita. Then you get the feeling. Niin sit sä saat sen tunteen. Why not me? Miksi en minä? Amen. Amen. And then you want to look beautiful. Niin sä näyttää kauniilta. So before you're uploading the photo. Joten ennen kuin sä pää, laitat sen kuvan lataat sinne. You will change it. Niin sä vähän muokkaat sitä. Because you want to fit in. Koska haluat mahtua mukaan. But you know you are good enough. Mutta tiedät, että sä oot jo tarpeeksi hyvä. 
Halleluja. Halleluja. You don't have to photoshop your photo. Sun ei tarvitse muokata sun kuvia. You look wonderful. Sä näytät upealta. Amen. Amen. Do, do you understand me? Ymmärrättekö te? But you see this wound inside. Mutta tämä haava sun sisällä. There's so many youth. Niin moni nuori. Mental illness. Kärsii sairauden. Mie- Mielenterveyssairauksista. It's higher than ever in the western world today. Ja niitä on enemmän kuin koskaan läntisessä maailmassa. We have everything we need. Meillä on kaikki mitä me tarvitaan. But inside of us. Mutta meidän sisällä. There is a cry. On itku. And when you are coming to church, many times when you come to church, you know, you meet people and say, how are you? And we want to speak faith and we say, it's good. Hallelujah, victory. But you inside you are crying. And when new people are coming, and then they see this church, they're holding up like it's only surface. And they see that everybody is saying that it's good. My kids are behaving. Mun, mun lapset käyttää hyvin. Is wonderful. Mun aviomies on upea. You know, we have everything we need. Ja meillä on kaikki mitä me tarvitaan. But that may not be true. Mutta ei välttämättä ole totuus. Because your children they don't behave. Koska sun lapset ei käyttäydy. But you want to show up. Mutta sä haluat näyttää muille. But you when 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 you come into church. Kun sä tuut seurakuntaan. We must be for real. Meidän täytyy olla omia itseämme. Amen. Amen. Because otherwise God he can't help you. Koska muuten Jumala ei voi auttaa sua. Hallelujah. Hallelujah. When you come into church. Koska kun sä tuut seurakuntaan. If you have problem with your children. Jos sulla on ongelma lasten kanssa. This is the place to say it. Tämä on se paikka, missä sä voit sanoa sen. Halleluja. Halleluja. Because if you pretend that everything is good at home. Koska jos sä teeskentelet, että kaikki on kotona hyvin. When it isn't. Vaikka ei ole. Then we can't help you. Niin me ei voida auttaa sua. Halleluja. Halleluja. And then, uh, I mean all the others. Ja siis sit kaikki muut. They think that there's something wrong with them. Ne ajattelee, että niillä on itse olla jotain vikana. And they're saying inside, am I the only one who has problem with my children? Ja ne ajattelee children? sisällä, että onko mä ainoa, jolla on lasten with kanssa ongelmia. Mun, tai mun perheen kanssa. Am I the only one feeling bad? Onks mä ainoa, jolla on huono olo? You see, because the rest, they are having a face koska of kaikilla, success. Koska kaikilla muilla on tää menestyksen kasvot. But they cry, crying inside. Mutta ne uikkee sisältä. Hallelujah. Hallelujah. Yeah, this is a different message tonight. Tää on vähän erilainen sanoma tänään. But it's extremely important. Mut se on äärimmäisen tärkeetä. If we shall reach Finland with the gospel of Jesus. Jos me halutaan että evankeli Jeesuksen evankeliumi menee Suomen läpi. We can't be pretenders. Niin me ei voida teeskennellä. Hallelujah. Hallelujah. When they are coming to church. Kun ne tulee seurakuntaan. They can't feel like they are coming to another planet. Se voi tuntua siltä että se tuu toiselle planeetalle. Where everybody are pretending. Missä kaikki teeskentelee. They must meet real people. Ne täytyy kohdata aitoja ihmisiä. Who have real problems. Joilla on oikeita ongelmia. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Sometimes when we preach faith, joskus kun me saarnataan uskoa, and people are coming, ja ihmisiä tulee, we're saying I'm rich, I'm healthy, I'm successful. Mä oon rikas, mä oon terveellinen, mä oon menestynyt. You know, normal people, they can't identify with that. Tiedät, että normaalit ihmiset ei saa kiinni siitä. But because that is not their life. Mut koska se ei ole niiden elämää. Their life is a failure. Niiden elämä on epäonnistunut. It's a hard life. Se on vaikeaa elämää. They're not feeling good. Niillä ei ole hyvä olla. But if they're coming to church, mutta jos ne tulee seurakuntaan, we are honest, ja me ollaan rehellisiä, and we're saying we have some problems, ja me sanotaan, että meilläkin on jotain I'm ongelmia, crying. mäkin itken, and I problem with my children, ja mulla on ongelmia lasten kanssa, but I have a God, mutta mulla on Jumala. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is helping me. Jeesus auttaa mua. Even if I have a burden, vaikka mulla on taakka, Jesus is helping me to carry the burden. Jeesus auttaa mua kantamaan Even sen taakan. Even if I am crying to night time. Vaikka mä itken öisin. I'm crying myself to sleep. Mä itken itseni uneen. I'm not crying alone. Mä en itke yksin. Someone is beside me. Joku on mun vierellä. They're crying together with me. Ja, me, ja hän itkee mun kanssa. And whisper into my ears. Ja hän kuiskaa mun korvaan. I will help you. Mä autan sua. Whatever happens to you. Mitä ikinä sulle tapahtuu. You will come out of the fire. Sä tuut ulos tulesta. Because I am Jesus. Koska mä oon Jeesus. I am Lord. Mä oon Herra. I am God. Mä oon Jumala. And nothing is impossible for me. Ja mikä ei ole mulle mahdotonta. Can you shout hallelujah? Voit sä sanoa Halleluja! Amen. Amen. So, so it's very important. Koska on tosi tärkeää. Us to be real. Että me ollaan aitoja. Halleluja! Halleluja! Amen. Amen. Now. Nyt. It says here. Sano täällä. Amen. Amen. It will be good tonight. Se on hyvä tänään. Is it okay if I can preach a real preaching tonight? Sop, sopiiko jos mä saarnaan aitoa tavaraa tänään? Amen. Yes. Thank you. Kiitos. Shaka battery. Kurra pe shaki dama sonde. I mean, it's a good church. I mean, it's a good church. It's here uh, from uh, chapter 1, verse 1. Uh, kolmas Johannes 1 ja 1. To the beloved Gaius, vanhin rakkaalle Gaiukselle, whom I love in truth, jota minä totuudessa rakastan. Beloved, I pray that you may prosper in all things. Rakkaani, toivon, että sinä menestyt kaikessa. And be in health. Pysyt terveenä. 
just as your soul prospers. Niin kuin sialusikin menestyy. For I rejoiced greatly Tulin hyvin iloiseksi. when brethren came and testified of the truth. Kun veljet saapuivat ja antoivat todistuksen. The truth that is in you. Rakkaudesta just totuuteen. Just as you walk in the truth. Niin kuin sinäkin totuudessa vaellat. I have no greater joy ole suurempaa iloa than to hear kuin se that my children walk in truth. Että kuulen lasteni vaeltavan totuudessa. Amen. It says, Amen. Se sanoo. I mean, just as your soul prospers. Niin kuin sielusikin menestyy. Because many times, you know, we're talking about the spirit. Koska monesti me puhutaan hengestä. But we have a soul as well. Mutta meillä on myös sielu. Amen. Amen. And when we are praying for people. Ja kun me rukoillaan ihmisten puolesta. Often we have one method. Meillä on monesti vain yksi tapa toimia. But listen to me now. Mutta kuunnelkaa. And before I end today. Ja ennen kuin mä lopetan tänään. You will understand. Sä ymmärrät. That first we have to know what it is. Eten ensin meidän täytyy tietää mistä on kyse. And then we can do something about it. Ja vasta sitten me voidaan tehdä sille jotain. Are you with me? Ootteko te mukana? Amen. We, we, we are praying, 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 praying. Me rukoillaan, rukoillaan, rukoillaan. And when God came with this teaching to me, ja kun Jumala antoi tämän opetuksen mulle, I understood where, why there are some people that I haven't been able to help. Mä ymmärsin, miksi on ihmisiä, ketä mä en ole voinut auttaa. Because you have to take it in right order. Koska sun täytyy tehdä asiat oikeassa järjestyksessä. First you have to understand what is the problem. Ensin, tä- ensin sun täytyy tunnistaa ongelma. And when you know what the problem is, ja kun sä tiedät, mikä ongelma on, then you can do something about it. Niin sä voit tehdä sille jotain. Hallelujah. Hallelujah. And tonight I will talk a little bit about the soul tonight. Ja mä puhun tänään myös vähän sielusta. And I will show you from the teaching of Jesus. Ja mä opetan, näytän teille Jeesuksen opetuksista. That he had different methods. Että hänellä oli eri tapoja toimia. Depending the problem. Riippuen mikä ongelma oli. I mean, you, you, I mean, met people. Mä oon tavannut ihmisiä. They are rich. Rikkaita. They're living on the right side of the city. E- elää oikealla puolella kaupunkia. I mean, they have the, re- the right family. Niillä on hyvä perhe. They are educated. Ne on kouluttautuneita. They have everything you want. Niillä on kaikki mitä sä tarvit. And still inside of them. Mut silti niiden sisällä. There is a turmoil. On, 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 on kärsimys. And you know, and a turmoil outside ja se kärsimys ulospäin is reflecting the turmoil that they have inside. Se kärsimys ulkopuolella heijastaa niiden sisäistä kärsimystä. Amen. As, as long as you don't treat that trauma inside. Ja niin kauan kun sä et käsittele sitä traumaa sisällä. As long as you don't take care of the soul of the wound in your soul. Jos sä et käsittele sitä haavaa sun sisällä. It doesn't matter. Sille mitä väliä? If you have all the rest, vaikka sulla olisi kaikki muu. Because if you are not feeling good inside, koska jos sä, jos sä et voi hyvin sisäisesti, what is outside will not help you. Niin mikä tulee ulkoa tai voi auttaa sua. Amen. Amen. Or you have people they are always uh, stumbling. Tai sulla on ihmisiä jotka aina kompastelee. But they not stumbling because of the weight outside. Ne ei kompastele ulkoota tulevien raskauttavien asioiden takia. They stumbling because the weight they have inside. Vaan sen raskauden takia mitä ne on sisällä. It doesn't matter what they do. Sillä mitä väli mitä se teet. What they try to do. Mitä se yrität tehdä. They always fail. Ne aina epäonnistuu. They always stumble. Ne aina kompuroi. But listen to me, they stumble. Why? Mut kuuntele jos se kompuroi oikein. Because there's a weight inside. Jos koska sulla on paino sisällä. So every time you try to do something. Ja aina kun se yrität tehdä jotain. You stumble. Se kompuroi. And that is why why John is writing. Ja siksi Johannes kirjoittaa. To Gaius. Gaiukselle. I pray. Mä rukoilen. In the name of Jesus Christ. Jeesuksen nimessä. That your soul will prosper. Et sun sielu menestyy. Amen. Amen. And, and sometimes in our church. Ja joskus meidän seurakunnassa. We have to to pray and act so we can heal the the wounds in the soul. Meidän täytyy käsitellä ne haavat sielussa. Can you say hallelujah? Voit sanoa hallelujah. Amen. Listen Amen. to me now. Kuunnelkaa. My wife. Mun vaimo. She is a counseling therapist. Hän on terapeutti. A Christian. Kristitty. I believe in Jesus Christ. Usko Jeesukseen. You know she had one patient. Hän oli asiakas. She had been abused as a child. Hän oli hyväksi käytetty lapsena. And uh, when she came to Karen. Ja kun hän tuli Karenin luokse. She had pain all over her body. Hän hän oli kipua koko kehossa. She hadn't worked for years. Hän ei ollut työskennellyt vuosia. Amen. Amen. And when Karen started to work with her. Ja kun Karen alkoi työskentelemään hänen kanssaan. Amen. Amen. She dealt with a wound in her soul. Ja hän käsitteli haavaa sielussa. And it took a long time. Ja se otti kauan aikaa. But after two years, Mut kahden vuoden jälkeen, when, I mean, there, there came a release, niin, niin hän vapautui. And when the soul got healed, ja kun se sielu vapautui, parantui, 
Then she came and said, Karen, ja hän tuli ja sanoi, I have no pain in my body Karen, anymore. En tunne kipua enää kehossani. Do you, do you understand me? Ymmärrättekö te? Because if, if you're not feeling good in your soul, Koska jos sä et voi hyvin sun sielussa, then I mean the burden and uh, the wound that you have in your soul niin se taakka ja haava, mikä sulla on sielussa, can make you sick in your body. Voi tehdä sut fyysisesti kipeäksi. And you say, in this really the gospel, Tommy? Ja siis sanot, että onko tämä oikeasti evankeliumi, Tommy? I will give you scripture on this. Mä annan teille just raamatun just kirjoituksen. Give you an example. Mä haluan antaa teille esimerkin. Hallelujah, sometimes if you put in anger. Joskus, jos sä, jos sä pidättelet vihaa sisällä. Because people, they have I mean, treated you very bad. Koska ihmiset on kohdannut sua tosi huonosti. Then you take risk that that anger will turn inside. Ja sit sä otat sen riskin ja, ja annat sen vihan tulla sisälle. And it will create problems in you. Ja sit se ke- tuottaa ongelmia sussa. Amen. Amen. Karen, she had another guy. Karenilla oli toinen mies. It was a man. Se oli mies. He had been bullied at school. Hän oli kiusattu koulussa. And the wounds he had inside of him. Ja ne haavat joita hän oli sisällä. They were great. Ne oli isoja. And he was almost blind. Ja hän oli melkein sokea. Listen to me now. She's a Christian counseling therapist. Kristitty terapeutti. I mean we're praying for people. Ja me rukoillaan ihmisten Hallelujah. puolesta. Hallelujah. Sometimes we take prayer cloth. Joskus me otetaan rukousliinoja. Tissues. Er, erilaisiin liinoja. And we sneak it down in the, the bags of the her patients. Ja, ja, ja me salaa laitetaan hänen asiakkaiden laukkuun. Hallelujah. Hallelujah. We, we believe in prayer as well. me uskotaan rukoukseen Amen. myös. Listen to me about this guy here now. Mutta tämä mies. No, he was almost blind. Hän oli melkein sokea. When he came to Karen. Kun hän tuli Karenin luokse. But he had very, very strong glasses. Mutta hänellä oli tosi vahvat uh, vahvuudet. So he could read. Joten hän pystyi lukemaan. And he could see. Ja näki. After two years. Kahden vuoden jälkeen. When, when Karen had helped him. Kun Karen oli auttanut and häntä. And there was a release. Ja hän vapautui. So that the wound inside of him, niin it was healed. Niin, että se sisällä healed. oleva haava parani. One day when he was sitting and having his coffee and reading yhtenä, the newspaper. Yhtenä päivänä, kun hän luki. Luki lehteä ja joi kahvia. He couldn't see at all. Hän ei nähnyt. Everything got dimmy. Kaikki vaan sumeni. You know why? Tiedätkö miksi? Because he had so strong glasses. Koska hänellä oli niin vahvat lasit. When the wound in his soul was healed, kun se haava hänen he sielussa parani, hän sai hänen näkönsä. When he took off his glasses, ja hän otti lasit pois. He could read without glasses. Ja hän luki ilman laseja. Hallelujah. Hallelujah. So, 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 so uh, sometimes we have to ask the question. Joten joskus meidän täytyy kysyä kysymys. Is something wrong with your soul? Et onko jotain vikana sun sielussa? Maybe you need a healing. Ehkä sä tarvit parantumista. Not in your body. Ei sun kehoon. Not in your spirit. Spirit, Ei sun henkeen, but maybe the problem is in your soul. But ehkä se ongelma on sun sielussa. Amen. But Amen. tonight, hallelujah. Iltana, God, He wants you to prosper. Jumala haluaa sun menestyvän. That your soul shall prosper. Niin, että sun sielusikin menestyy. And my God, hallelujah. Ja mun Jumala, hallelujah. He wants you to prosper in every area. Hän haluaa, että sä menestyt kaikilla alueilla. Amen. He wants you to prosper in school. Hän haluaa, että sä menestyt koulussa. He wants you to prosper in your marriage. Hän haluaa, että sä menestyt uh, avioliitossa. He wants you to prosper in your finances. Sun taloudessa. In your health. Sun terveydessä. In everything you're doing. Kaikessa because he is God. Koska hän on Jumala. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Can you slap your neighbor? Amen. Voit sitten tänästä naapuri. And say. Ja sano. Jesus is here tonight. Jesus on täällä tänä iltana. Amen. Amen. So we will give you three examples. Ja tämä on kolme esimerkkiä. And we will not read from the Bible because I, I, I think you know. Ja mä muistun tuo että se tiedät. Amen. Number one. Y- numero yksi. Listen to me now. Kuunaka. Four men came. Neljä miestä tuli. And they carried a paralyzed man. Ja ne toi halvaantunutta miestä. You see? Näette you may tos. be here tonight. Ehkä sä täällä tänään. And you're saying, Tommy, I have no faith. Ja sä sanot, Tommy, mulla ei ole uskoa. I'm so tired. Mä oon niin väsynyt. But it's okay. Mut se on ihan okay. We will carry you. Me kannetaan sut. Hallelujah. Hallelujah. That's how we work now for nine days. Näin me ollaan työskennelty yhdeksän päivää. We are team working together. Me ollaan tiimi työskennelty yhdessä. You don't have to carry yourself all the time. Sun ei tarvi kantaa itseäs kaiken Amen. aikaa. Amen. When, when I am tired, kun maan väsyny, they will carry me. Ne kantaa mua. When Jarno is tired, kun Jarno on väsyny, we will carry Jarno. Me kannetaan Jarno. Amen. Amen. Hallelujah. Do you understand me? Amen. Ymmärrättekö te mua? That, that, that is church. Tämä on seurakunta. You don't have to come here full of faith every Sunday. Sun ei tarvi tulla tänne uskolla pumpattuna you joka sunnuntai. Se voi tulla väsyneenä. Then we will carry you. Ja sitten me kannetaan sua. Amen. Amen. And next Sunday you will carry ja seuraavana suunnitelmana se kannattaa jotain toista. Me ollaan sisaruksia Kristuksessa. Amen. Joten he toi tämän halvaantuneen miehen. Ja siellä oli paljon porukkaa. Joten niiden täytyi avaa. Tiedätkö se katto? Ja laskea hänet alas. Ja kuunakaa. Hänellä ei ollut uskoa. 
And that is what Jesus is saying as well. Ja se on se myös, mitä Jeesus sanoo. When Jesus saw the faith of the men, kun Jeesus näki niiden miesten uskon, not of the man, ei sen miehen, he said, let him down. Ja ne sanoi, että laskekaa hänet alas. Amen. Amen. And you know what is happening now. Ja tiedätkö, mitä tapahtuu? I mean, here he is. Tässä hän makaa. The paralyzed man. Halvaantunut mies. Everybody is watching. Kaikki katsoo. And you know, Jesus knew. Ja tiedätkö, Jeesus ties. That before he could heal him, ennen kuin hän voi parantaa hänet, he had to heal the reason. Hänen täytyy parantaa syy for the sickness in his body. Sen sairaudelle kehossa. Because the first thing Jesus is saying, koska now, ensimmäinen mitä Jeesus sano, is, isn't take your bed. Ei oo että ota sun sänky. Stand up and go. Nouse ja kävele. At the, the pool of Bethesda. Siellä Bethesdan altaalla. He had another method. Hänellä oli toinen tapa. He asked the man. Hän kysyi mieheltä. Do you want to be made whole? Haluukse tulla terveeksi. Amen. Amen. But this not what Jesus is doing now. Mutta ei se mitä Jeesus te- ei Jeesus tehnyt samaa siinä. Because he knew that the reason that he was sick. Koska Jeesus tiesi että se syy miksi hän on sairas. Was because of a wound in his soul. Johtuu sen sielussa olevasta haavasta. So he's saying son. Jos joten hän sanoi poika. You know he's saying son. Hän sanoi poika. You know in the third world today. Tässä kolmannessa maailmassa nykyään so many young men, on niin monta nuorta miestä, fathers, jotka on menettänyt isänsä by many, many monesta syystä. And you, if, you know, if you grow up your father, jos sä kasvat ilman sun isää, if he has you, jos hän on hylännyt sut, you know, as, as, as son, poikana sä tarvit sun isän. As, as daughter, you need your you know, need ja tyttärenä sä tarvit, sä tarvit molemmat vanhemmat. And I mean, three ja joskus on kolme lasta. And they have no one to look up to. Eikä ole ketään, joka katsoo heidän perään. There's no father that is embracing them at night when they're going to sleep. Ei ole isää, joka rohkaisee ennen nukkumaanmenoa. And you know, life can be very hard. Ja elämä voi olla vaikeata. And, and you know, the parents may have been divorced. Ja voi olla, että vanhemmat eronnut. And, and crazy things have happened. Ja hulluja asioita tapahtunut. Maybe it was that the father had abused him. Ehkä isä on hyväksikäyttänyt häntä. We don't know. Me ei tiedetä. But when Jesus is saying these words. Mutta kun Jeesus sanoo nämä sanat. Son. Poika. He may talk to some of you here today. Hän voi puhua teille jollekin täällä tänään. He's saying, son. Hän sanoo, poika. Hallelujah. Hallelujah. Son. Poika. Daughter. Tytär. I'm, I'm here now. Mä oon täällä nyt. And you say, but you know, Pastor Tommy. Mutta sitten sanoit, Pastor Tommy. I never had a father. Mulla ei ikinä ollut isää. My mother died when I was young. Mun äiti kuoli, kun mä olin nuori. And that is the only thing I'm thinking about. Ja se on ainoa asia, mitä mä ajattelen. And you have to take care of that trauma. Ja sun täytyy huolehtia, hu- hoitaa se trauma. Otherwise it will hurt you. Muuten se satuttaa sua. Amen. Amen. And what Jesus is saying. Mut mitä Jeesus sanoo. Because now this man here did something. Koska nyt tämä mies tekee jotain. He's saying, son. Hän sanoo, poika. No, 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 Tommy. He's saying. Hän sanoo, poika. Tommy, sit down. He's saying, son. Poika. Your sins are you forgiven. Sun synnit on annettu anteeksi. Hallelujah. So before Jesus could deal with healing here, ennen kuin Jeesus pystyi parantamaan hänet, he forgave him his sins. Hän antoi anteeksi hänen synnit. You see, and, and sometimes it's like this. Ja and joskus kyse on siitä. I, I have met young girls. Mä oon tavannut nuoria naisia. They have been bullied. Niitä on kiusattu. They have been abused. Niitä on uh, hyväksikäytetty. And they put the blame on themselves. Ja ne syyttää itseään. And you may be here tonight. Ja saat ehkä täällä tänään. But why do you blame yourself? Mut miksi syytät itseäsi? You feel guilty because other people they have sinned against you. Sulla on syyllinen olo, koska ihmiset on tehnyt syntiä sua kohtaan. And th- th- this is very common. Ja tämä on tosi yleistä. The people they, they are hurting you. Että ihmiset on satuttanut sua. And you put the blame on yourself. Mut sä syytät itseäsi. Because other people are sinning against you. Koska muut ihmiset on tehnyt sua vastaan syntiä. And you have this wound inside of you. Ja sulla on tämä haava sun sisällä. You think that you are worthless. Sä ajattelet, että sä oot arvoton. You have this wound of great rejection. Sulla Suuri hylkäämisen haava. But you never did anything wrong. Mutta koska tehnyt mitä väärin. You never did anything wrong. Sitten tehnyt mitä väärin. It was not because of you. Ei se johtunut susta. Amen. Amen. You don't have to blame yourself. Sun ei tarvis syyttää itseäsi. The blame is on the one that abused you. Sun tulee syyttää sitä joka sua hyväks käytti. The blame is on the guys that bullied you. Se syy on niissä kiusaajissa. I say something wrong with me you say. Jos sä sanot musta on jotain vikaa. There's nothing wrong with you. Ei oo mitään vikaa sussa. That is a lie from the devil. Se on paholaisen valhe. Amen. Amen. And sometimes before you can be healed. Ja joskus ennen kuin se voit parantua. We have to take care of that wound. Meidän täytyy hoitaa se haava. And it can take time. Ja se voi viedä aikaa. And Jesus is here. Ja Jeesus sanoo. Tonight. Tänä iltana. And say, 
Don't blame yourself. On täällä ja sanoa, että älä syytä itseäsi. Amen, don't put the guilt on yourself. Amen, älä syyllistä itseäsi. I put the guilt on me. Minä pistän syyllisyyden so minun I ylle, can help you jotta minä voin auttaa sinua. Heal. Että voit alkaa parantumaan. Ja voi liikkua sisällä. Hallelujaa. Do you understand what I'm talking about? Ymmärrätkö mistä mä puhun? Amen. Amen. And there's so many people. Ja on niin monta ihmistä. They, they try, they, they, they want to find a way to heal the wound inside of them. Ne haluat löytää tavan parantaa se haava sisällä. Amen. And Amen. Many times we look down to addicts. Ja joskus me katsotaan addikteja. But there is a reason why you become an addict. Ja, ja, ja me halveksutaan niitä, mutta on syy, miksi niistä tuli addikteja. There is a reason why you prostitute yourself. On syy, miksi susta tulee prostituoitu. There is a reason why you hurt yourself. On syy, miksi sua sattuu. And when we're coming to the church, ja kun me tullaan seurakuntaan, we're here to love people. me ollaan täällä rakastamassa ihmisiä. We are here to heal them. Me ollaan täällä parantamassa heitä. Amen. This, this is serious business. Tämä on vakava asia. Because we are handling the business of God. Koska me hoidetaan Jumalan asioita. Hallelujah. Hallelujah. And love always goes first. Rakkaus menee aina edellä. Amen. Can you say that to your neighbor? Love always Voitko goes first. Voitko sanoa naapurille, että rakkaus on aina edellä? Amen. And you, if you are here, say, I want, to, I want to start a ministry in Jesus Christ. Mutta jos saa täällä, että mä haluan aloittaa Jeesuksen palvelutyön. When it starts with compassion. Mutta mut, se ei ole säälistä tai myötätunnosta. Hallelujah, it starts with compassion. Se alkaa myötätunnosta. The, 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 the ministry of Jesus Christ. Jeesuksen palvelutyön. It had a foundation. Sillä oli perusta. Compassion, hallelujah. Se alkoi säälistä, oh, myötätunnosta. Amen. Oottekö täällä myötätunto? Kaikki mitä Jeesus he teki. He compassion. Hän teki sen myötätunnosta. It was not a healing show. Se ei ollut parantumisshow. Amen. Amen. It was by compassion. Se oli säälistä. When he saw that the people. Kun hän näki ihmiset. They were hurted. Ne oli satutettuja, Abused, hyväksikäytettyjä, bullied, kiusattuja, feeling down, koki alhaisesti, hungry, ne oli nälkäsiä, sick, ne oli sairaita. Hänet täytti sääli. Ja siitä myötätunnosta hän alkoi parantamaan. Amen. amen. That's how it is. Näin se menee. Amen. 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 Can I say amen? Voitko sanoa amen? Amen. You see, amen. we Nähtäis. want you to, to, to get this feeling tonight. Me halutaan, että saat sen tunteen. Amen. That amen. You, you are good. Että sä oot hyvä. Amen. Amen. I, I have always had, I, I've been lucky. Mä, mä oon ollut onnekas. I mean, life has been tough sometimes. Elämä on ollut vaikea aika But ajoin. When, when I was, I mean, you know, when I was brought up. Mut kun mä kasvoin. That was always a fight. Niin aina oli tappelu. Amen. Amen. I did hit someone and someone else hit me. Mä löin toista ja joku toinen löi mua. I mean I bullied someone and others bullied me. Mä kiusasin jotain ja joku kiusas mua. But my, my mother she, she, she said something to me. Mut mun äiti sanoi jotain mulle. She said Tommy will always come out on the right side. Hän sanoi että Tommy onnistuu Amen. aina. And I heard it so many times so I started to believe in it. Mä kuulin sen niin monta kertaa että mä aloin uskomaan Amen. siihen. Some others they brought up with parents who said uh, the opposite. Joidenkin vanhemmat sano niille aina päin vastoin. And that's that's not true. Ja se ei ole totta. Because you are good enough. Koska koska saat tarpeeksi hyvä. And we want you that when you leave tonight. Ja me halutaan että kun se lähettää tänään. I, I want to start I, I want a lit a fire here. Mä haluan sytyttää tulen. So you will get that feeling. Et saat sen tunteen. Hallelujah inside of you. Sun sisälle. I will make it. Et mä selviän. I mean come hell and high waters. Mä tuun uh, menemään vesien läpi. Amen. When I'm coming out, kun mä ulos, I will make it. Mä selviän. Hallelujah. Okay. Hallelujah. That was number two, one. Se oli numero yksi. Number two. Numero kaksi. When Jesus is in the synagogue, kun Jeesus oli synagogassa, when he is in the church, kun hän oli seurakunnassa, there is a woman in the church. Niin siellä on nainen. She's been bent. Hän, hän oli kumarassa. I mean, partly paralyzed. Puoliksi halvaantunut. For 13 years. 13 vuotta. Amen. Amen. Can you just imagine? Voiko se kuvitella? She's been in church for 13 years. Hän on ollut seurakunnassa 13 Still vuotta. Still she was sick. Silti hän oli sairas. Amen. Amen. And and uh, what a lot of people here now. Ja monet ihmiset täällä. You see? Näetkö? And, and sometimes we feel We can feel bent. Joskus voi olla, että me tunnetaan vähän olevan kumarassa. Saat ehkä täältä tänään. It was so from the beginning. Se, se, oli, se oli niin hauska alussa. You had a great, great childhood. Se oli upea lapsuus. But then life took another turn. Mut sitten tapahtui käännös elämässä. So you got bent. Ja sä aloit vähän kumartua. Another thing happened. Toin muuta tapahtui. And when you're here tonight. Ja kun sä oot täällä tänään. It feels like. Tuntuu. Life has bent you. Kuin elämä olisi 
kuvartanut sut. Ja sä et tiedä, miten nousta taas. And you know, there, 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 there demons. Ja on demoneita. There is a darkness. On pimeys. There is spiritual dimension. On hengellinen ulottuvuus. That we can't see. Jota me ei voida nähdä. But they are there. Mut ne on siellä. And, and, and the darkness is evil. Ja se pimeys on pahaa. Amen. There Amen. is no compassion. Ei jos sääliä. The devil is a mean devil. Paholainen on ilkeä paholainen. And he will hurt you if he's, if he can. Ja hän satuttaa sua, jos vain pystyy. You know, I, I, I have casted out demons. Mä oon vapauttanut demoneita. And, and the name of the demon sometimes has been rejection. Ja joskus sen demonin nimi on ollut hylkääminen. Other times it's been fear. Joskus se on ollut pelko. I, I mean, they have different names. Niillä on eri nimiä. It could have been, I mean, death. Kuolema. Sickness. Sairaus. They have different names. Niillä on eri nimiä. And, and sometimes when someone is sick, ja joskus, kun joku on sairas, and if the sickness depends on the demon, ja jos se sairaus johtuu siitä demonista, you must bind and cast out the demon. Sun täytyy sitoa ja ajaa ulos se demoni before you can be healed. Ennen kuin se voi parantua. Hallelujah. Hallelujah. And, and when you have the anointing from God to cast out the demon, ja jos sulla on se voitelu ajaa ulos se demonit, amen. They will flee when you're coming. Niin ne pakenee kun sä tuut. Yes, I, everybody, they don't have it. You know, I, I've, I've, I've helped so many people in this area. Ma, 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 ma on auttanut monia ihmisiä tällä alueella. You know, once it was, there was a woman. Kerran oli nainen. She was heavily overweighted. Hän oli todella ylipainoinen. And she, she was addicted to uh, medicine and tablets. Ja hän oli koukussa lääketabletteihin. But she received Jesus Christ. Mutta hän sai Jeesuksen. And then when he started to pray for her, she manifested. Ja kun mä alettiin rukoilla hänen puolestaan, hän manifestoitui. But they were not able to release her, so they called for me. Mut sitä ei voitu vapauttaa, joten ne kutsu mut. I mean, when I, when I opened the door into the apartment. Kun mä avasin sen asunnon oven. She went crazy. Hän meni hulluks. You know, she, she tried to jump out through the window. Hän yritti hyppää ulos ikkunasta. Listen to me now. The window was as broad as this. Se, se ikkuna oli näin leveä. Amen. Amen. So it was not the, the woman. Se nainen, she was big. Hän oli iso. But it was the demon in the woman. Mut se demoni siinä naisessa. Who tried to flee. Yritti paeta. Because Jesus is inside of me. Koska Jeesus on mun sisällä. Hallelujah. Hallelujah. And here is the woman. Ja tässä on nainen. And now Jesus is coming. Jeesus tulee. Hallelujah. The anointing of Jesus Christ. Jeesuksen voitelu. And when she couldn't I mean throw herself out of the window. Ja koska hän ei pystynyt heittäytymään ulos ikkunasta. She tried to hide under the couch. Hän yritti piiloutua sohvan alle. 10 centimeter. Kymmenen sentin alle. Amen. Amen. But I had spotted the demon. Mut mä näin sen demonin. And we released her. Ja me vapautettiin hänet. And when she was released. Kun hän vapautui. Now the healing could take place. Nyt se parantuminen pystyi tapahtumaan. Amen. Amen. I mean, I mean, the, the first guy we talked about. Se ensimmäinen, josta me puhuttiin. He needed a healing in his soul. Hän tarvii parantumisen sieluun. Now when Jesus is calling this woman. Nyt kun Jeesus kutsuu tätä naista. Amen. She's coming Amen. forth. Hän tulee eteen. She is bent. Hän on kubarassa. What is he doing? Mitä hän tekee? First, Ensin, he's binding the demon of infirmity. Hän sitoo heikkouden hengen. Hallelujah. Hallelujah. And then second thing, ja toinen asia, he says, hän be sanoo, healed. parane. Amen. In, Amen. In, in that order. First, Tässä järjestyksessä, he binds the demon of infirmity. Ensin hän sitoo heikkouden hengen. And then second thing, ja toisena, Hallelujah. Hallelujah. he heals her. Hän parantaa what hänet. are about here tonight? Mitä me puhutaan täällä tänään? You have to know what it is. Sun täytyy tietää mistä on kyse. Before you can do something about it. voit tehdä jotain sille. Amen. Just imagine. Kuvitelkaa. Some crazy Christians. I'm, 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 I'm furious. Jo, 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 joskus hullut kristit, mä ihan raivoissani. Just imagine that you have a wound in your soul. Kuvittele, että sulla on sielussa haava. And there is some crazy Christian, they think that you are possessed. Ja sitten jotkut hullut kristit ajattelee, että saat demonin riivaama. So in the name of Jesus, in the name of Jesus. Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä. To cast out something that doesn't exist. Se yrittää vapauttaa jotain, mitä ei ole olemassa. Come on now. Come on. Do you understand me? Ymmärrättekö te? We have to know what it is. Meidän täytyy tietää, mistä on kyse. Something about it. Jotta me voidaan tehdä sille jotain. Now the last one. Nyt kolmas. You know this, the, the, the lost son. Se tuhlaaja poika. Do you remember? Muistatteko te? Amen. Amen. The prodigal son. We, we say that poika. he was lost. Me sanotaan, että hän oli eksynyt. But he was never lost because then he would never have come back. Mutta hän ei ollut koskaan eksynyt, koska hän ei olisi sitten tullut takaisin. I mean, the Bible doesn't say that he was lost. Raamattu ei sano, että hän oli eksynyt. The Bible says that he got his inheritance. Että hän sai perintönsä. 
Amen. Amen. Then he went away, went away. Ja sitten hän lähti. Because he, he wanted to do it his way. Koska hän halusi toimia omalla tavalla. He left his father. Hän jätti isänsä. He left his family. Perheensä. He went to another city. To, lähti toiseen kaupunkiin. He spent it all. Tuhlas kaiken. Amen. Amen. He went into the stock market. Meni pörssiin. He lost all his money. Hävis siellä kaiken. And now when he's coming out on the other side. Ja nyt kun hän tulee ulos toiselta puolelta. He has to start to work. Hän on alkanut työskentelee. You know his problem with he, he has problem with women. Hän oli ongelmi naisten kanssa. With liquid. Viinan kanssa. And at the end he is so poor. Ja 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 lopussa hän on niin köyhä. I mean so so he share food with the pigs. Jotta hän syö joten hän syö sikojen ruokaa. Amen. Amen. Listen to me now. Kuraka. Are you listening? Kuunteletteko te? No, no. You will not sleep in my summer. Te ette, te ette nuku, nuku mun vuorolla. <laughs> no, 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 no. Ei, 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 ei. No, I'm, I'm teaching from the beginning. Mä opetan alusta asti. I can see if someone is sleeping. <laughs> mä, mä olin opettaja, mä tiedän, jos joku nukkuu. Mä, mä... Jesus! Jesus! <laughs> Hallelujah. Hallelujah. Listen to me now. Kuunakaa. If I would have met that guy. Jos mä olisin tavannut sen miehen. I think that my, my team here. Mä, mä luulen, että mun tiimi täällä. We would have prayed for him. Mä oltaisiin rukoutu hänen puolesta. Some of us, I, I need a prophetic word for that guy. Joku on kostanut, että mulla on profetaalinen sana tälle miehelle. Someone else may have read a scripture for him. Joku olisi lukenut sanan paikan sille. Someone else would have bound demons that he didn't have. Joku olisi sitonut demoneet, mitä hänelle ei ole. I mean, we have done rituals. Me ollaan tehty rituaaleja. But listen to me now. Kuunakaa. What is happening here? Mitä tapahtuu? You know when he is there. Kun hän on siellä. Unhappy. Epäonnellisena. He had failed. Hän oli epäonnistunut. He got a thought in his head. Hän sai ajatuksen päähänsä. I will return to my father. Mä menen takaisin isän luokse. Amen. Amen. Listen to me. Kuunnelkaa. If you would have met that guy. Jos saisit tavannut sen kunnin. What was it he needed? Mitä mitä se olisi tarvinnut? What is prayer? Rukousta. No. Ei. Was it the healing? Parantumista? No. Ei. Was it deliverance? Vapauttamista? No. Ei. If you were to met that guy, jos olisit tavannut sen miehen, you should have given him a wise advice. Sun olisi täytynyt antaa hänelle vinkki. I would have told him. Mä olisin sanonut hänelle. You know your father. Tiedät sun isä. He loves you. Hän rakastaa sua. And you have failed. Ja sä oot epäonnistunut. Why don't you just go back to him and ask Miks for forgiveness? Miksi sä menet takas faijan luokse ja pyydä anteeksi? Amen. Amen. But we are in a church. We need to be spiritual. Mut mulla on seurakunnassa meidän täytyy olla hengellisiä. But you know God has given you a brain as well. Mut tiedät sä Jumala on antanut sinulle aivot. Oletko koska ajatellut sitä? Hallelujah. Hallelujah. Can you slap your neighbor and say actually you have a brain? Voit törästä naapuria sanoa että sulla on oikeesti aivot. Amen. Even if you're spiritual you have a brain. Vaikka saat hengellinen niin sulla on aivot. Amen. We 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 had a pastor in Sweden. Me, me, meillä on sanonta Ruotsissa. We're, we're me puhutaan yhdeksästä hengellisestä lahjasta. Well. Ja sitten meillä on myös kymmenes. Ja se on sun aivot. Joskus kun kristit tulee seurakuntaan, ne jättää aivot ulkopuolelle. Shukku, bara, bobo, siki, nini. Halleluja, amen. Oletteko te täällä? Ymmärrättekö te, mistä mä puhun? Sun täytyy tietää, mistä on kyse. Että sä voit tehdä sille jotain. Just need an advice. Joskus ihmiset vaan tarvii ohjeen. Another time they need deliverance. Joskus niitä täytyy vapauttaa. And then another time they need love. Toisinaan ne tarvii rakkautta. So that they can heal inside. Jotta ne voi parantua they need someone listening to them. Ne tarvii, että joku kuuntelee. Hallelujah. Hallelujah. But in all this, kaiken tämän keskellä, God, he wants you to prosper. Jumala haluaa, että sä menestyt. He wants to help you. Hän haluaa auttaa because sua. Because he is a God good. He is a God good. No, good God. Koska hän on Jumala, hy- hyvä Jumala. Kula remosiki andere. Kula remosiki andere. Amen. Enough Amen. teaching for tonight. Se riittää opetuksesta. Was it good tonight, you see? Oliko hyvä opetusta? Can you slap your neighbor and say it was really good tonight? Voitko tänästä naapuria sanoa, että se oli tosi hyvä? Amen. Hallelujah. Hallelujah. See, 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 see when, when you get that feeling. Näetkö, kun sä saat sen tunteen? That everything will be all right. Järjestyy. Hallelujah. Hallelujah. And, 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 and you know what if you are here tonight. Ja jos saat täällä tänään. And you don't know Jesus. Ja se tunne Jeesusta. When you're coming to Jesus. Kun sä tuut Jeesuksen luokse. You still have to live your life. Sun pitää silti vielä elää sun elämää. Amen. So, some Christians they think that I'm saved. Jotkut kristityt ajattelevat että ne on parantuneita. But even if you're saved you can't escape life. Mutta vaikka sä oot parantunut sä et voi paeta elämää. Life will come. Elämä tulee. And listen to me now. Kuunnelkaa. Even when you believe in Jesus Christ. Vaikka se uskot Jeesukseen. Life will do what life is doing. Elämä silti tekee sen mitä elämä tekee. 
I'm talking to you back now. Mä puhun siellä takana oleville. No, don't sleep on me now in the Älkää nyt uu koko mun tunnilla. Halleluja. Halleluja. Kuuletteko te? Life will do what life does. Elämä tekee sen, mitä elämä tekee. Sometimes life is crying. Joskus elämä itkee. Next day, life is laughing. Seuraavaksi elämä nauraa. One day, life is breaking down. Yhtenä päivänä elämä romahtaa. Next day, it's healing. Toisena päivänä se paranee. Oh, with me. One day, mukana? you are angry. Joo, yhtenä päivänä saat vihanen. Next day, you are happy. Seuraavana päivänä saat Hallelujah. iloinen. That is life. Sitä on elämä. And that is the feelings that God has given you. Ja ne on ne tunteet, mitä Jumala on antanut sulle. Amen. Amen. We are for real. Me ollaan Aitoja. And I will say this as well. Ja mä sanon myös näin. We have a real God. Meillä on aito Jumala. Joskus kristityt käyttäytyy niin kuin niillä olisi outo Jumala. Listen, you, we have a real God. He God is aito real. Jumala. Amen. Amen. Okay. Okay. This is very deep. Tämä on nyt tosi diippi. Can I give you some deep teaching? Mä annan teille vähän syvempää opetusta. From the back as well. Can I give you some back? Myös Myö se takana olevat. Back. Oh yeah, okay. Okay. Amen. Listen to me now. Kuunakaa. If God is for real, jos Jumala on aito, and you're coming to church, ja sinut seurakunta, and pretend that you are something that you are not, ja sitten eskin tätä olevas jotain mitä sait oo, how can I help you? Mitä mä voi auttaa sua? Amen. Yeah, I mean, I, I really, really admire Jarno. Mä todellakin ihailen Jarnoa. Even if he doesn't understand anything about Aisoka. Vaikka hän ei ymmärrä mitään lätkästä. No, but, but I mean, he, he's great brother. Mutta hän on upea isä. But if I, if I want to be like Jarno. Jos mä haluaisin olla kuin Jarno. And I'm coming and behaving like Jarno. Ja mä tuun ja käyttäydyn kuin Jarno. Amen. And God, he wants to help me. Ja Jumala haluaa auttaa mua. He can't help me if I pretend to be Jarno. Ja hän ei voi auttaa mua, jos mä teeskentelen olevani Jarno. Because if he wants to help Jarno, he will go to Jarno. Koska jos hän haluaa auttaa, auttaa Jarnoa, niin hän menee Jarnon luokse. Mutta jos hän haluaa ottaa Tommi, niin mun pitää olla Tommi. Amen. Amen. So if God can end only heal you, Koska Jumala voi parantaa he sut vaan help you, ja auttaa sua vaan, if you are for real. jos sä oot oma itsesi. Kuunakaa. Siksi joissain seurakunnissa ei ole herätystä. They only Koska ne vaan teeskentelee. Halleluja. Mutta kun meistä tulee aitoja, Amen. Then the real God. niin aito Jumala. <laughs> He can come. Voi tulla. He can touch you. Kostettaa sua. And he can help you. Ja auttaa sua. Because you dare to be real. Koska sä uskallat olla aito. Amen. Amen. But you say in church we must behave. Mutta seurakunnassa meidän täytyy käyttäytyä. No such word in the Bible as church behavior. Mun raamatus ei lue semmoista sanaa kuin kirkko käyttäytyminen. God is for real. Jumala on aito. And he can only help real people. Ja hän voi auttaa vaan aitoja ihmisiä. So in the name of Jesus. Joten Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We can be real. We have a real God. Meillä on aito Jumala. Amen. Amen. Can you slap your neighbor Voit real hard now? Tonight is time to be real. Tänään on aito, aika olla oma itseni. Hallelujah. You can cry tonight. You can shout tonight. Uutaa you can let your anger out tonight. Voit raivota tänään. If you have anger inside. Jos sulla on vihaa sisällä. You can let it out tonight. Niin se ulos tänään. Amen. Amen. Because we are here. Koska me ollaan täällä. To help you. Auttamassa sua. Amen. Do we Amen. have some music in Voisi the house? Voisitko saada vähän musiikkia? Hallelujah. Where is the piano player? Voisitko saada ylistystä? Shaka bate en. Kuulla rebossikin. Hallelujah. Shula ramassikin. Hallelujah. 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 Do you expect a miracle? Oletatte te ihmeen tapahtuvan? I have one more question. Mulla on vielä yksi kysymys. And then we will finish. Ja sitten me päätetään. You may be here tonight. Saat ehkä täällä tänään. And you, you don't know Jesus. Ja sä et tunne Jeesusta. But Jesus is here for you tonight. Jeesus on täällä tänään sua varten. Amen. Amen. So it's very easy. On tosi helppoa. To receive Jesus. Ottaa vastaan Jeesus. I will pray for you. Mä rukoilen sun puolesta. You can stay where you are. Sä voit olla siellä missä oot. But I will pray for you. Mutta mä rukoilen sun puolesta. Amen. Amen. And then it's very important. Se on tosi tärkeää. If you're praying this prayer. Et jos sä rukoilet tämän rukouksen. Try to go to a church. Niin y- yritä mennä seurakuntaan. Tomorrow. Huomenna. Maybe this church. Ehkä tähän seurakuntaan. Or someone else. Tai johonkin muualle. Amen. I know that there are a lot of pastors. Ja mä tiedän, että täällä on monta pastoria. Amen. Amen. But, and also, if you're 
receiving Jesus tonight. Ja myös jos otat vastaan Jeesuksen tänään. And if they're trying to make you something that you are not. Ja ne yrittää tehdä sinusta jotain mitä sä et oo. Leave that church. Lähde sit seuraavaan. Amen. Amen. The, the change must come from inside. Sen Muutoksen täytyy olla sisäistä. Hallelujaa. Hallelujaa. You must understand, I was saved when I was 28. Sun täytyy ymmärtää, että mä pelastuin 28-vuotiaana. I came to church when I was 29. Mä tulin seurakuntaan 29-vuotiaana. And you know the Pentecostals in Sweden. Ja tiedät, että se Ruotsin helluntailaiset. They had tried to limit me from the first day. Ne yritti rajoittaa mua ensimmäisestä päivästä lähtien. But they will not success. Mut ne ei oikein onnistunut. Hallelujaa. Hallelujaa. It's very, very, very important. Se on tosi tärkeää. It's, it's, it's about the anointing of God. Se on Jumalan voitelusta. So, so can, can we just close our eyes? Me tehdään voidaan esimerkiksi sulkea meidän silmät. Can we do like this, everyone bow your heads? Me voidaan esimerkiksi tehdä näin ja laittaa meidän päät alas. Everybody now. I kaikki don't want nyt. anyone because this is between you and God. Koska kaikki, tämä on suuri ja Jumalan välistä. So now I will ask you to, to raise your hand. Nyt mä pyydän sua nostamaan käden. Oletko mukana? Ei, 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 ottakaa. Vaan jos sä haluat ottaa Jeesuksen vastaan. Mä lasken kolmeen. Kukaan ei kato nyt. Vaan mä näen teidän kädet. Jos sä oot vastaan Jeesuksen, niin nosta käsi ylös. Ylös. Yksi, kaksi, kolme. Nyt. Pitäkää ylhäällä. Yksi, kaksi, kolme. Onks vielä lisää? Viisi. Vielä kuusi, seven, seitsemän, eight, kahdeksan. Someone is hesitating now. Joku vähän vielä epäröi. I will not ask you. Mä en kysy sulta. Forward. Mä en pyydä sua eteen. Mä haluan vaan, että sä nostat käden. Merkkinä, että sä haluat Jeesuksen. Amen. Amen. One more, two more. About team. Kolme lisää. Amen. Amen. Okay. Okay. Now we will pray together. Nyt me rukoillaan yhdessä. Together with the church. Can you say for in the name of Jesus Christ? Sanokaa kaikki Isä Jeesuksen nimessä. I come before your face. Mä tuun sun kasvojen eteen. And I ask forgiveness. Mä pyydän anteeksi. For every sin in my life. Kaikkia mun syntejä. For everything I have done wrong. Kaikkia mun virheitä. And tonight. Tänä iltana. I receive your forgiveness. Mutta vastaan sun anteeksi annon. And I become a child of God. Ja must tulee Jumalan lapsi. Jesus, I will save you. Jesus, mä otan sut vastaan. As my savior. Mun pelastajana. And my Lord. Ja mun herraksi. Move into my life now. Muuta mun elämää nyt. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. If you pray that prayer now. Jos sä rukoilit sen rukouksen. You see when, when God is moving in. Niin kun Jumala tulee sun elämään. You, Suhun. Then things will start to happen. Ja asioita alkaa tapahtua. Hallelujah. Hallelujah. It may take a day, it may take a month. Se voi viedä päivän, kuukauden. You know, I, Jesus came into my bedroom. Jeesus tuli mun makuuhuoneeseen. And I got faith in my heart. Ja mä sain uskon mun sydämeen. And I knew that God is alive and Jesus is his son. Ja mä tiesin, että Jumala on elossa ja Jeesus on hänen poika. But it took a, a, a year before I came to church. Mut meni vuosi ennen kuin mä menin seurakuntaan. Amen. Amen. Then I got baptized. Sit mut kastettiin. And it, then it didn't take even three years. Ja eikä mennyt kolmeakaan vuotta. Before they appointed me as a pastor. Ennen kuin ne asetti mut pastoriksi. God is a crazy God. Jumala on hullu Jumala. No, 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 but you must understand. Ei teidän täytyy ymmärtää. I should have doctorated in history. Mun olisi täytyy olla tohtori historiassa. Instead I studied theology. Sen sijaan mä aloin opiskele teologiaa. I was a full-time headmaster. Mä olin, mä olin kokoaikainen rehtori. But I studied at night. Mut mä opiskelin öisin. From a correspondence institute. Uh, jossain instituutiossa. You know, a correspondence. I was not at university. It was mä en ollut, mä, mä olin avoimessa yliopistossa. Oh, you with me? Amen? Avoimessa yliopistossa. And, uh, uh, Almost three years later. Kolme vuotta myöhemmin. I graduated. Mä valmistuin. And they appointed me as a pastor. Ja ne laittoi mut pastoriksi. Once in my life I'd been to a wedding. Yhen kerran elämässäni mä olin ollut häissä. Once in my life I'd been in a funeral. Yhen kerran elämässäni mä olin ollut hautajaisissa. I'd never been to a square meeting. Mä en ollut ikinä ollut missään katukokouksissa. And it was almost the first time I went to a funeral. Ja melkein eka kerta kun mä menin hautajaisiin. I was supposed to conduct the funeral. Niin mä olin se joka sen pastoroi. It was just crazy. Se oli ihan hullu. I mean, back then I, I was a competing bodybuilder. Siihen aikaan mä olin kilpaileva kehonrakentaja. I, I wasn't a good pastor. Mä en ollut hyvä pastori. You know, I believed in Jesus and I believed in muscles. Mutta mä uskoin Jeesukseen ja lihaksiin. Hallelujah. 
Eikä kerta, kun mä menin häihin, niin mä olin pappina siellä. Ja eikä kerta, kun mä pidin torikokouksen, niin mä, priest, te... niin mä menin sinne saarnaamaan. Ja mä en tiedä, miten saarnata torikokouksessa. <laughs> Joten mä puhuin kielillä 15 no, minuuttia. Se oli ihan hullu. Ihmiset tuli kuuntelee mua ja ne lähti menemään. Koska ne ei ymmärtänyt, mitä mä sanoin. Ille Robrandori Cuero. Halleluja! Halleluja! Amen! Amen. But we had one guy in Sweden. Mut teillä oli yksi mies Ruotsissa. He was great. Hän oli upea. Ja, ja hän äh, saarnasi, että sun täytyy kuunnella Jumalaa. And what the Holy Spirit tells you. Ja mitä Pyhä Henki kertoo sulle. Do it. Tee se. Hear and do. Kuunte, kuule ja tee. Amen. And since I, I didn't know anything about the denominations. Ja vaikka mä en tiedä mitään tunnuskuntista. Amen. I didn't know anything about church traditions. Mä en tiedä mitään kirkkotraditioista. I mean, I didn't, I, that was the Pentecostal church. Se oli, se oli helluntaiseurakunta. I didn't know anything about Pentecostal traditions. Mä en tiedä mitään helluntaitavoista. I didn't understand the Pentecostals. Mä en ymmärtänyt helluntailaisuutta. I still don't understand the Pentecostals. ymmärrä. Ymmärrättekö te? Mä olen ollut hellun tai pastori 30 vuotta. Mutta mä, mä, mä en aina ymmärrä, mutta... Ainoa mitä sun tarvii tehdä. Kuule Jumalaa. Tarkista, että se mitä sä kuulet on raamatussa. Ja sitten tee se. Halleluja. Niin kuin mä oon sanonut teille täältä aikaisemmin. Mä, mä oon Ruotsin pienimmästä tuppukylästä. When I was 29, kun mä olin 29-vuotias, kun mä olin pastori. Mä en ollut melkein ikinä lähtenyt mun kylästä. I, I, I mä, mä hermostuin, jos mä lähdin mun kylästä. You know, hillibilly. Tiedät, että mä olin ihan takapajune. The guy is the Finnish guy you have up in Lapland. Tiedät, se on vähän niin kuin pohjoisen lappilaisia Suomessa. Amen. Amen. So, 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 you know, Mutta step. Kun mä otin askeleen. And first time I traveled to Stockholm. Ekan kerran kun mä menin Tukholmaan. That was a great journey for me. Se oli upea seikka. The capital was Sweden. Tiedät, se on Ruotsin päällä. And I thought, felt totally lost. Ja mä eksyin. I long back to my village. Tiedät, mä, mä haluan takas kotikylää. But God spoke to me. Mut Jumala puhu mulle. And today we're working all around the world. Tänä päivänä me työskennellään ympäri maailmaa. And God can do the same with you. Ja Jumala voi tehdä saman sulle. Amen. But Amen. first he must heal your inner wounds. Mut ensin hän täytyy parantaa sun sisäiset haavat. Amen. And Amen. He, he's here today because he loves you. Ja hän on täällä, koska hän rakastaa Halleluja. sua. Halleluja. Can we stand up together Pulemme now? Pulemme seisomaan. Romantia shikia. Ja Lebronte. Ekea Raman. Shila Rakuane. Ora Batia Shinenea. Where is the worship team? Has they escaped? Worship team, we need you. This is Earth calling the worship team. Amen. Hallelujah. Amen. Here they're coming. Playing so beautiful. So just lift up our hands. Amen. Amen. For in the name of Jesus Christ. We thank you that you are here tonight. Amen. Amen. We thank you, Jesus. Amen. Amen. We thank you, Jesus. That's so much that you want to do. You want to heal in a part of us tonight. You want to heal You want to heal in a part of us tonight. You want to heal in a part of us tonight. You want to heal in a part of us tonight. You want to heal in a part of us tonight. You want to heal in a part of us tonight. You want to heal in And everything that is hurting. Kaiken, mikä meillä on We pray now for in the name of Jesus. Me rukoillaan sen Jeesuksen nimessä. That when you are here tonight. Kun saat täällä tänään. A lot of healings will take place. Monet parantuu. Amen. Amen. I have a great worship team. Mulla on upea ylistystiimi. I want them to come up on stage. Mahdollisesti he tulee tänne. No, a uh, prayer team. A rukoustiimi. Amen. Rukoilijat. And Amen. if you're here now and you want prayer. Ja jos saat täällä ja haluat rukousta. You're welcome. Sä voit tulla. It will be crowded, but you come now. Tää tulee ole ruuhkaa, mutta tuu tänne eteen. Prayer, you're welcome. We are waiting for you. Jos sä haluat rukousta, tuu tänne eteen. Amen. This place will be full. Tää tulee ole täyttä. If you're standing in the back, come. We will say to many. We will do like we are doing in Africa. We will do like we are doing in Africa. We will have a mass healing meeting. 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 Ja, ja, ja mä haluaisin mu- monta riviä. Just release the people, come. Vapauttakaa, päästäkää vaan ihmiset tulemaan. Come, 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 come. Tulkaa, tulkaa. Come, 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 tulkaa, come. tulkaa. Come, 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 come. Tulkaa. Fill up the place. Täyttäkää paikka. Fill up the place. Täyttäkää paikat.
Come on, come on, come on, let's space him. Tulkaa, tulkaa. Space here, come on. Tulkaa vaan, täällä on tilaa. Come on up. Tulkaa. Come on. Tulkaa. Come on. Tulkaa. Come on. Tulkaa. Come on. Tulkaa. Come on, fill up the place. Tulkaa, täyttäkää paikka. Fill up the place. Täyttäkää paikat. Fill up the place. Täyttäkää paikat. Fill up the place. Täyttäkää paikat. Mirka. Mirka. You know what you should do now. Tiedätkö, mitä sun pitäisi tehdä nyt? Come on, fill up the place. What, no, no. Täyttäkää kaikki paikat. Tulkaa Sampa. vaan, täällä on tilaa vielä. Yeah. Sampa. Just Sampa. Let them count. Päästä ne vaan tulemaan. Let everybody count. Come, 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 come. Tulkaa. Come here. Come, 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 come. Fill up. Siellä on vielä tilaa. Siirtykää vaan. Siirtykää sieltä vaan keskemmälle. Täällä on tilaa. Pastor, we need your help as well. Pastori, me tarvitaan myös sun apua. We need your help. Me tarvitaan sun apua. Come on. Tulkaa. Come on. Tulkaa. Come on. Tulkaa. If you want prayer, I want you to come now. Jos sä haluat rukousta, niin tuu nyt. Amen. Amen. Can you just lift up your hands now? Voit nostaa sun kädet. Lift up your hands. Nosta sun kädet. Lift up your hands. Nosta sun kädet. For in the name of Jesus Christ. Isä Jeesuksen nimessä. We thank you. Me kiitetään sua. That your power. Et sun voima. That your anointing. Et sun voitelu. Is here tonight. On täällä tänä iltana. Hallelujah. Hallelujah. Your your power to heal. Sun voima parantaa. Your anointing to heal. Sun voitelu parantaa. In the wounds. Sisäiset haavat. In the body. Yeah. In the name of Jeesuksen Jesus. Jeesuksen nimessä. Hallelujah. Hallelujah. Lift up your hands. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. I will Mä vapautan. I release. Mä vapautan. The power. Voiman. To be healed. Parantua. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. I release. Mä vapautan. Healings of inner wounds. Sisäisten haavojen parantumisen. God is touching you now. Jumala koskettaa sua nyt. He's embracing you. Hän syleilee sua. Let it out, says the Lord. Päästä se ulos, sanoo Herra. Let it out, says the Lord. Päästä se ulos, sanoo Herra. Let it out, says the Lord. Päästä se ulos, sanoo Herra. And now God is touching your body. Ja Jumala koskettaa sua nyt. Sun kehoa. God is touching your body. Jumala koskettaa sun kehoa. God is touching your body. Jumala koskettaa sun kehoa. Be healed in the name of Jesus. Parane Jeesuksen nimessä. Matti, come. Be healed in the name of Jesus. 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 Just lift up your hand now. Nostika kätenne. Now the anointing is coming. Se voitelu tulee. The anointing is coming. Voitelu tulee. Receive the anointing. Ota vastaan voitelu. 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 In the name of Jesus. Jesus in the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. I bind every demon of sickness. Siinä on kaikki sairauden demonit. I bind every demon of sickness. Siinä on kaikki sairauden demonit. Every demon of rejection. Jokaisen hylkäämisen hengen. Every demon of fear. Jokaisen pelon hengen. Every demon of pornography. Jokaisen pornografian hengen. Every demon of addiction. Jokaisen addiktion hengen. Every evil demon. Jokaisen pahan hengen. I bind you in the name of Jesus. Siinä on sinut Jeesuksen nimessä ja käsken sinua. Come out in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. Satan, Satan, every demonic prince. Jokainen. I bind you in the name of Jesus. I command you. Leave now. Leave now. Leave now. The demonic princes they are leaving now. They are going now. And you're feeling a release in your body. There is a release in your body. Receive it in the name of Jesus. I bind demons of sin. I forgive you by the blood of Jesus. And I release in the name of Jesus the Holy Spirit into your body. The power of the Holy Spirit. Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Name of Jesus. Amen. Can you not lift up your hands? And say Jesus. Say Jesus. Say Jesus. I receive my healing. Ota vastaan parantumisen. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. I'm letting my pain out now. Päästän irti kivustani. I'm letting my pain out now. Päästän irti kivustani. I'm Satan. Satan. Sanon Satan. You have nothing in me anymore. Sinulla ole valtaa minulle. The blood of Jesus. Jeesuksen veri. Has set me free. On vapauttanut minut. So in the name of Jesus. Joten Jeesuksen nimessä. I receive. Ota vastaan. My healing. Parantumiseni. My healing. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. It's coming. 
Se tulee. Coming. Se tulee nyt. Coming. Start to move your body. Se alkaa nyt liikkumaan Start to move your body. Start to move your body. Se alkaa liikuttaa kehoasi. That's sing, sister. That's sing. You move your body. Move your body. Liikuta kehoasi. Move your body. Liikuta kehoasi. Amen. Amen. Now start to pray for people. Nyt mä aletaan, alkaa rukoilemaan ihmisten puolesta. Yes. Amen. If you're here, if you're here tonight, jos olet tänään täällä, Jesus is here. Jesus on täällä. Hello, 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 everybody. Everybody. Hey, kuunelka. No talking now. Elkä puhu. Hello. Kuunelka kaikki. Amen. If you're here tonight, jos sinä olet tänään täällä, some of you have left. I want you to examine your body. Kokeile vähän ruumistasi. Amen. We have done this every night. Me ollaan tehty tää joka ilta. Hallelujah. Come on now. Move your legs. Liikuta jalkojasi. I prayed for someone who got his sight back actually. Jollakin oli selässä joku ongelma. I don't know if he is here still. Onko hän täällä nyt, nyt tässä hetkessä? But if you're saying that you've been healed tonight. Jos sä olet parantunut. You were sick when you came. Sä olit sairas kun sä it's tulit. It's very important to give Jesus the honor. On tärkeää että tuot Jeesukselle kunniaa. Amen. So if you're here tonight, jos sä olet tänään täällä, and you have been healed, ja sä oot parantunut, can you just lift up your hand? Nosta käsi nyt ylös. Have you been healed? Oletko come, sinä come, parantunut? Come, come. Tule tänne. Amen. And now Mika will take some testimonies. Ja nyt tulkki tästä ottaa todistuksia. What's happened to you? Mitä sinulle tapahtui? Mm. No siis mä pyysin uh, para- parantumista ja heytymistä, ja mulla on ollut monta viikkoa niskat ihan tosi jumissa, ja mikä ei auta, niin. Kaksi sekuntia ja mä kaadun ja nyt niin kuin, se on häipynyt se kipu. Jeesuksen nimessä Halleluja. kiitos. Kaikki, kaikki niskakipu on häipynyt. Niskakipu ja pääkipu ja kaikki täältä alueelta. Miten kova se kipu oli täällä? Se on ollut aika kova. Ja nyt ei tunnu. Ihan pois, niin kuin ihan kaikki lihakset, ihan normaalin tuntuiset. Amen. Kiitos Jeesus.